হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ক্লাসে যারা আছো তোমরা একটুখানি আমাকে এটা আগে জানাও যে তোমরা শুনতে পাচ্ছো কিনা হুম ক্লাস একটুখানি দেরিতে শুরু হয়েছে আমি হাতে একটুখানি স্মল কাটের কারণে আচ্ছা তোমরা একটু জানাও যে ক্লাসে তোমরা শুনতে পাচ্ছো কিনা কারণ অডিওটাই একটুখানি সমস্যা হচ্ছে আমি একটু নিশ্চিত করছি যারা ক্লাস করছে তারা শুনতে পাচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা मूल उद्देश्य भर्ती होने स्टूडेंट किसाइड करते সো আমরা চাইছিলাম তারা কিন্তু দীর্ঘাহীনভাবে এমন একটা কোর্সে আসুক যেখানে তাদেরকে পে করতে হচ্ছে না কিন্তু তারা আমাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে সো যখন আমরা এই ক্লাসগুলো রেডি করেছি আমরা এটা নিশ্চিত করেছি যে প্রশ্ন বিগত বছর এমনভাবে যাচাই করে আমরা ক্লাসগুলো নেব যে এখান থেকে কমন আসতে যেন বাধ্য হয় অর্থাৎ বোর্ডের কোশ্চেন তুমি যদি দেখো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে কিন্তু সারা বছর আসে তাহলে তুমি যদি প্যাটার্নটা ধরতে পারো তোমার বোর্ড সলভ করা কিন্তু কোনো ব্যাপারই না परीक्षार অনেকে জিজ্ঞাসা করতেছে ভাই এই অধ্যায় একদিনে করা পসিবল কিনা সত্যি বলতে হ্যাঁ একটু কঠিন হয় যে কদ্দর অব্দি যায় আমরা একটু দেখব এখন কথা হচ্ছে যে কিভাবে পড়লে ভালো হয় বা অন্যান্য ভাইয়েরা কিভাবে পড়াবেন আমার পড়ানোর স্টাইলটা একটু বলি এখন যদি তোমাদেরকে আমি নোট করিয়ে পড়াতে যাই দ্যাট উড বি এ ওয়েস্ট অফ ইউর টাইম এবং তোমাদের কাছে এখন সেই সময় নাই যে তুমি সময় নষ্ট করবা সো আমি তোমাদেরকে বই ধরিয়ে পড়াবো নোট করে পড়াবো না বইয়ের মধ্যে যে অংশটুকু ইম্পর্টেন্ট সেই অংশটুকু বলে দেব এবং এই অধ্যায় সম্পর্কে আগে একটা পোস্ট আমি তোমাদের বলছিলাম যে এই অধ্যায় কিন্তু আমারও নিজের টাইমে খুব বেশি পড়া ছিল না পরীক্ষার দুই মাস আগে আমি অধ্যায়টা পুরোপুরি মুখস্থ করে ফেলছিলাম জাস্ট একদিনে সো এই কারণে তোমাদেরকে বলতেছি যে তোমাদের যদি মনে হয় চ্যাপ্টার অনেক বড় একদিন সময় দিয়ে দেখো এই চ্যাপ্টার শেষ করার জন্য একদিন যথেষ্ট যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়ো বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে সাউন্ড একটু বাড়াইলে ভালো হইতো আমি বুঝতে পারছি কিন্তু তোমরা শুনতে পাচ্ছ তাই না শুনতে তো পাচ্ছ আমার মনে হয় শোনা নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করি ঠিক আছে আমরা একটু পরে আর কি এখানে অনেকগুলো সিকিউ দেখবো আমি তোমাদের জন্য অনেকগুলো সিকিউ রেডি করছি তার আগে একটুখানি দেখে আসে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে বোর্ডে কোশ্চেন কেমন হয় তুমি যদি তেইশ সালের বোর্ডের কোশ্চেন দেখো একটা স্পষ্ট জিনিস দেখো এই জায়গাতে যে তেইশ সালে সব কটা বোর্ড থেকে একটা করে সিকিউ এখান থেকে আসছে তার মানে তুমি পরীক্ষায় যাবা তোমার প্রস্তুতি অনেকখানি ঘাটতে আছে কিন্তু এই অধ্যায় তুমি যদি বাদ রেখে যাও তার মানে তুমি নিশ্চিত একটা প্রশ্ন হারিয়ে আসলো সেই কাজ কিন্তু কোনোভাবে করা যাবে না কারণ একটা নিশ্চিত প্রশ্ন তুমি অফকোর্স লিখে আসবা সেটা হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে আমার আমার পক্ষ থেকে একটা রিকোয়েস্ট থাকলো এটা এই কারণেই যে এই অধ্যায় থেকে আনসার করা খুবই ইজি তুমি যদি জাস্ট জিনিসটা বোঝো সামান্য একটু মুখস্থ করো বুঝে মুখস্থ করো আচ্ছা তাহলে দেখো তেইশ সাল থেকে কোশ্চেন এসছে বাইশ সাল থেকেও দেখো একটা একটা করে সৃজনশীল চলে আসছে তার মানে এখান থেকে কোনোবারই স্কিপ যায় না কোশ্চেন বুঝতে পারছো অধ্যায়টা কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তাহলে আমরা চলে যাই সরাসরি বইয়ে ঠিক আছে যে বইয়ে কোন কোন অংশ সব থেকে বেশি আমাকে পড়তে হবে আমি কিন্তু বেশ লম্বা টাইপের ক্লাস নেব আমি বলে রাখি যেহেতু লম্বা ক্লাস নেব কিছুটা সুতরাং ক্লাসের শেষে যারা থাকবা তোমরা যদি মেডিলজি গ্রুপটাতে ক্লাসের শেষ এই ক্লাসটায় ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থেকে মেডিলজি গ্রুপটাতে এই ক্লাসের অ্যাপ্রিসিয়েশন পোস্ট বলতে পারো ফিডব্যাক পোস্ট বলতে পারো বা যে কোনো কিছু ক্লাস কেমন লাগলো কোন জায়গাটা করলে আর একটু ভালো হইতো সব কিছু মিলিয়ে তোমরা যদি শেষের স্ক্রিনশট ক্লাসের শেষের স্ক্রিনশট পোস্ট করতে পারো তোমাদেরকে বাংলার বাগ না বললেও মেডিলজি বাগ বাগিনী বলা হবে কারণ ক্লাসটা আসলে একটু লম্বা নেবো আমি ঠিক আছে ধৈর্য ধরে রাখা অনেক বড় ব্যাপার আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করছি হচ্ছে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস বিভিন্নতা ইংরেজি কি করা হয়েছে ডাইভার্সিটি কি করা হয়েছে বিভিন্নতা ইংরেজি ডাইভার্সিটি শ্রেণীবিন্যাসকে বলা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন 
প্রথম দিকে কিছু এমসিকিউ আছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো তা না বাট এখান থেকে প্রতি বছর क्वेश्चन আছে সুতরাং তুমি এটা দেখে যাবা কি क्वेश्चन সেটা হচ্ছে যে তুমি যে প্রাণী এত শত প্রাণী পৃথিবীতে তুমি তো সেটাকে ভাগ করবা এবং ভাগ করে দেখা যাবে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন বৈচিত্র্য কিসের জন্য বৈচিত্র্য তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে তো কত ধরনের বৈচিত্র্য দেখা যায় পৃথিবীতে দেখা যায় তিন ধরনের বৈচিত্র্য আছে কয় ধরনের বৈচিত্র্য তিন ধরনের একটাকে বলা হয় জিনগত বৈচিত্র্য একটাকে আমরা বলি প্রজাতিগত বৈচিত্র্য সবশেষে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য এখন এই জিনিস তোমাদের মুখস্থ অনেকে যারা একটু বেশি চালাক তারা কি করে তারা জিনিসটা পাবজি দিয়ে মনে রাখে বতে প্রজাতিগত বতে বাস্তুতান্ত্রিক জিতে জিনগত মনে রাখা ইজি মনে রাখবা সিলি সিলি অনেক জিনিস থাকতে পারে বা জিনিসটা যদি তোমার এক্সাম হলে কাজে আসে ওই জিনিসটা মানে কোনোভাবেই সিলি না ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা বলছি জিনগত বৈচিত্র আমি তো জিনিসটা বুঝবো জিনগত বৈচিত্র মানে কি তুমি আর তোমার বাবা দুজনের মধ্যে জিনের মিল আছে না কিন্তু তুমি আর বরিশালের অজ্ঞাত একজন মানুষ তার মধ্যে জিনের কি কোনো মিল থাকবে থাকবে না তাহলে একই রেসে আছো তুমিও হিউম্যান সেও হিউম্যান তুমিও হোমোসেফিয়েন্স সেও হোমোসেফিয়েন্স কিন্তু তোমাদের মধ্যে জিনের বৈচিত্র আছে এই যে বৈচিত্র একই প্রজাতির মধ্যে একই প্রজাতির মধ্যে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র এখন তুমি আমাকে বলো এই যারা হচ্ছে ক্লাস করতেছ তোমরা আমাকে বলো একই স্কুলের মধ্যে যদি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হয় সেটাকে আমরা ইন্ট্রা স্কুল বলি না ইন্টার স্কুল বলি বলো বলো একই স্কুলের মধ্যে যদি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হয় সেটাকে আমরা ইন্টার স্কুল বলি না ইন্ট্রা স্কুল বলি যারা বলতেছো তাদের উদ্দেশ্যে বলি তাদেরকে আমরা বলি ইন্ট্রা স্কুল একই স্কুলের মধ্যে হচ্ছে তাহলে এই জিনগত বৈচিত্র একই প্রজাতির মধ্যে হচ্ছে না মানুষের মধ্যেই জিনের এত পার্থক্য না তাহলে এই জন্য এটাকে বলা হয় দেখো এখানে দেখা আছে অন্ধ প্রজাতি বা ইন্ট্রা স্পেসিফিক শব্দটা কিন্তু দুইটা আছে ইন্টার ইন্ট্রা তাহলে এটা কিন্তু অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র বা ইন্ট্রা স্পেসিফিক ঠিক আছে পরীক্ষায় এমসিকিউ চলে আসলো বোর্ডের এমসিকিউ কোনো মনে করো যে সিকিউরিটি নাই তারা যে কোনো এমসিকিউ দিতে পারে সব থেকে ঘাট দানা বোর্ড হচ্ছে যশোর বোর্ড যেখান থেকে আমি আসছি প্রশ্নের এমন মাথা মুন্ড ওরা ছাড়িয়ে দেয় যে স্টুডেন্ট কোনোভাবে আনসার করে আসতে পারে না এই জায়গাতে বলতেছে অন্ত প্রজাতিক বৈচিত্র বা ইন্ট্রা স্পেসিফিক কোনটা এই জিনগত কারণ একই প্রজাতির মধ্যে হচ্ছে ছাগল ছাগলের মধ্যে মানুষ মানুষের মধ্যে ছাগল মানুষের মধ্যে জিনগত বৈচিত্র নিয়ে আনতেছি না আমরা আচ্ছা এরপর চলে আসে প্রজাতিগত বৈচিত্র এবং এমসিকি ওখান থেকে সব থেকে বেশি হয় কোন এমসিকি হয় সেটা হচ্ছে জীব বৈচিত্রের হটস্পট কাকে বলা হয় কি প্রশ্ন হয় জীব বৈচিত্রের হটস্পট কার কাকে বলা হয় প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ হটস্পট বলতে কি বোঝাচ্ছে মনে রাখবা যে বলো না একটু বন্ধুকে যে তোর হটস্পটটা দে তা মানে কি তোর নেটওয়ার্কটা একটু আমাকে ধার দে তো যেই জায়গাতে প্রজাতির সব থেকে বেশি নেটওয়ার্ক বেশি প্রজাতির সব থেকে বেশি নেটওয়ার্ক বেশি গুরু ছাগল ভেড়া থেকে শুরু করে বিড়াল সে বাঘের মাসি সে বাঘ সিংহ সব কিছুকে এনে যেখানে প্রজাতির মধ্যে নেটওয়ার্ক বেশি সেটাকে তুমি বলবা জীব বৈচিত্রের হটস্পট তাহলে যখন বলতেছো তুমি প্রজাতিগত বৈচিত্র তার মানে সব প্রজাতি নিয়ে আসছো পৃথিবীতে প্রজাতি তো অনেক বেশি সেই কারণে এই প্রজাতিগত বৈচিত্রটা হচ্ছে জীব বৈচিত্রের কি অসুস্থ হয়ে পড়ে আরেকজন অসুস্থ হয়ে যায় এর কারণটা কি কারণ দুইজন একই ফ্যামিলিতে থাকে একই খাবার খায় একই এনভাইরনমেন্ট থেকে শ্বাস গ্রহণ করতেছে একই ভাবে থাকতেছে এই কারণে দেখা যায় যে তাদের শরীরের রেসপন্স এনভাইরনমেন্টে একই কিন্তু যদি জন্মের পর এক ভাইকে পাঠাই দেওয়া হইতো যুক্তরাষ্ট্রে আর এক ভাইকে বাংলাদেশে রাখা হইতো বিশ বছর পর আনবা দেখবা একজন খাটো একজন লম্বা একজন মোটা একজন চিকো কেন কারণ তারা দুইটা ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করছে তাইলে শুধুমাত্র বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের ভিন্নতার কারণে এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য এমসি কিউ ক্লিয়ার এখান থেকে আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই নিচে আসো এইবার এই কোয়েশ্চেনটা দেখো সেটা হচ্ছে যে আমরা জীব বিজ্ঞানের জনক কাকে বলি আমরা জীব বিজ্ঞানের জনক বলি হচ্ছে গ্রিক দার্শনিক কাকে অ্যারিস্টেটলকে বলি তাই তো এখন কথা হচ্ছে এর সাথে সাথে আমাকেও পড়তে হবে এটা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনককে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনককে থ্রি অফ রাস্টার্স এই জিনিস যদি তোমরা জানো তাহলে অনেকখানি জানো তাই না তাহলে থ্রি অফ রাস্টার্স এখন কথা হচ্ছে এই যে অ্যারিস্টেটল বাবাজিকে আমি বললাম যে তুমি উদ্ভিদবিদ্যার জীববিদ্যার জনক তার কারণটা কি কারণ প্রথম জীবকে ভাগ করা দায় উনি নিছিলেন উনি বললেন আচ্ছা ভাগ করা যায় কিভাবে দুইটা বৈশিষ্ট্য থাকলে একদিকে ফেলবো আর দুইটা বৈশিষ্ট্য থাকলে একদিকে ফেলবো কি কি বৈশিষ্ট্য লাল রক্ত আছে মেরুদণ্ড আছে তুমি বাবা জি ইনাইমা লাল রক্ত নাই মেরুদণ্ড নাই তুম
এখন যখন এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে গেছে তখন এই যে ইনাইমা যার লাল রক্ত আছে যার মেরুদণ্ড আছে তাকে আবার ভাগ করার জন্য প্রয়াস আসলো যে এটাকে ভাগ করা যাক তো এইটাকে যখন ভাগ করতে গেছে তখন দেখা গেল যে এদের মধ্যে কেউ কেউ ডিম পারে সেই ডিম থেকে বাচ্চা পায় কেউ কেউ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে তো যে ডিম পারে তার নাম দেওয়া হইল হচ্ছে ডিম বোঝ কি নাম দেওয়া হইল ডিম বোঝ আর যে জরায়ুতে সন্তান ধারণ করে তারপর সন্তান পরিপক্ক হইলে তারপর সন্তানকে বাইরে বের করে অর্থাৎ প্রসব করে সেটাকে বলা হইল হচ্ছে জরায়ুস তাহলে দুইটা শব্দ পাইলাম একটা হচ্ছে ডিম বোঝ একটা হচ্ছে জরায়ুস এরপর ইনাইমার প্রসঙ্গ আমার শেষ এলাইমা আছে এবার এই এলাইমাকে আমি কিন্তু দেখো মোট ষোলোটা ভাগ দিয়ে ভাগ করতে পারি এলাইমা সহ ইনাইমা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা মোট ষোলোটা ভাগ দিয়ে ভাগ করতে পারি যদি প্রশ্ন করো ভাই প্রত্যেকটা ভাগকে আমার সেটির জন্য ইম্পর্টেন্ট ভাই আর কিচ্ছু পরিমাণে প্রথম অধ্যায় পড়া লাগবে ভাই পড়া লাগবে কেন লাগবে আমি প্রত্যেকটা এই পিডিএফ আমি হচ্ছে এডিট করছি কোন জায়গা থেকে কোন বোর্ডে কোয়েশ্চেন আসছে সব লিখছে এই জায়গাতে এবং আমি তোমাদের স্পষ্ট করে দেখাবো কেন ওই অংশটা আমার পড়া লাগবে বোঝা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চলে আসো এইবার চলে আসো দেখো বলতেছে কোন কোন অংশ সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেন যদি তুমি যদি করো তাহলে আমি বলবো এ দেখো ভাইয়া এগুলো পড়বা কোন গুলো দেহের আকারটা ইম্পর্টেন্ট এরপর অবশ্যই অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সংগঠন ক্রমমাত্রা তারপর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্লিভেস ক্লিভেস কি আমাকে জেনে তারপর পড়তে হবে তারপর কোনটা ইম্পর্টেন্ট ঘৃণ স্তর ইম্পর্টেন্ট প্রতি সাম্যতা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তারপর দেখো আমার এখানে সিলোমটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ নটোকর্ড ইম্পর্টেন্ট পুষ্টিকাল ইম্পর্টেন্ট এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কেন এই ষোলোটার মধ্যে এগুলো বেশি লাগাই দিলাম এখান থেকে সিকিউ হইতে পারে এবং সিকিউ যে হইছে সেই প্রমাণ আমি তোমাকে দেখাবো দেখো চলে আসো প্রথমে হচ্ছে দেহের আকার দেহের আকার দিয়ে কি বোঝা যায় যে জিনিস খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিসটা দেহের আকারে বড় যে জিনিস খালি চোখে দেখতে পাই না মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পাই সেই জিনিস আকারে ছোট তাহলে দেখো দুই ভাগে ভাগ করছে যে জিনিস মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় কারণ খালি চোখে দেখতে পাই না সেটাকে আমরা বলতেছি কি আনুবীক্ষণিক প্রাণী হ্যাঁ আর যে জিনিস খালি চোখে দেখতে পাই আকারে অনেক বড় মাইক্রোস্কোপের দরকার পড়তেছে না তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতেছি আমরা সেটাকে বলতেছি ম্যাক্রো অ্যানিম্যাল ম্যাক্রোর অপোজিট কি মাইক্রো তাই না মাইক্রোস্কোপ বলা হয় মাইক্রোর অপোজিট ম্যাক্রো সেখান থেকে আমরা বৃহত্তর প্রাণী হিসেবে ম্যাক্রো অ্যানিম্যালকে পাইছি আচ্ছা তাহলে আমার দেহের আকার হয়ে গেল দুইটা উদাহরণ করবা এখানে দেখো এই জিনিসটা এমসিকিতে আসে মাছের ফুলকার প্রতিষ্ঠান জীবাণুর বৈজ্ঞানিক নাম কি পরীক্ষায় আসে নাম কি দেখো ট্রাইকোডিনা অ্যানাবাসি আর সেই হিসেবে আমরা ল্যাবরেটরিতে সব থেকে বেশি ব্যবহার করি কোন প্রাণীটা যে কোনো একটা জিনিসের জন্য তুমি ঔষধ তৈরি করো যে কোনো একটা হিউম্যান ট্রায়াল এর আগে কোনো একটা প্রাণীর উপর ট্রায়াল করো সবসময় এই গিনিপিকের উপর করা হয় সেটার বৈজ্ঞানিক নাম কি ক্যাভিয়া পোরসেলাস তাহলে আমার দেহের আকার হয়ে গেল এইবার চলে আসো হচ্ছে সংগঠন ক্রমমাত্রায় কিসে সংগঠন ক্রমমাত্রা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাঁ সংগঠন ক্রমমাত্রা থেকে কোয়েশ্চেন আসছে আসছে যশোর বোর্ডে কোয়েশ্চেন আসছে এবং প্রশ্ন বলছে সংগঠন ক্রমমাত্রা জিনিসটা মানে একটা উদ্দীপক দিয়ে সংগঠন ক্রমমাত্রাকে নির্দেশ করে বলছে সংগঠন ক্রমমাত্রা সম্পর্কে লেখো এবং প্রত্যেকটার উদাহরণ দাও তার মানে তোমাকে কিন্তু এই জায়গাতে তুমি অলরেডি জানো এখানে চার ধরনের সংগঠন ক্রমমাত্রা আছে কোষীয় মাত্রা সংগঠন কোষ টিসু মাত্রা সংগঠন টিসু অঙ্গ মাত্রা সংগঠন অঙ্গ তন্ত্র মাত্রা সংগঠন পরপরই তো হয় কয়েকটা কোষ মিলে একটা টিসু কয়েকটা টিসু মিলে একটা অঙ্গ কয়েকটা অঙ্গ মিলে একটা তন্ত্র এভাবেই তো তাহলে সেই হিসেবে কোষীয় মাত্রার গঠন এর উদাহরণ কি এর উদাহরণ হচ্ছে পরিফেরা এখন অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে ভাইয়া পরিফেরা তো একটা স্পঞ্জ একটা স্পঞ্জ তো পুরোটা একটা কোষ দিয়ে তৈরি না এখানে তো অনেক কোষ আছে পরিফেরা তো আমরা একটু পর পড়ব যেটাই অনেক কোষ আছে সেখানে তো টিসু তৈরি হওয়ারই কথা তাহলে এটাকে আমি কোষীয় মাত্রার মধ্যে ফেলতেছি কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি বলি এখানে কিন্তু শুধু কোষ নাকি টিসু দিয়ে তৈরি সে কথা বলে নাই বলছে সংগঠন ক্রমমাত্রা ইংরেজিতে যেটা আমরা বলি কো অর্ডিনে কো অর্ডিনেশন তার মানে একটা আর একটার সাথে কো অর্ডিনেট করতেছে কিনা পরিফেরা অনেক টিসু দিয়ে অনেক কোষ দিয়ে তৈরি হইতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা কোষ একটা আরেকটার সাথে কো অর্ডিনেট করে না কোয়ানোসাইট নামক যে কোষটা আছে সেটা আর একটা কোয়ানোসাইটের সাথে কাজ করে না প্রত্যেকটা কোষ আলাদাভাবে কাজ করে এই কারণে এর নাম দেওয়া হয়েছে কোষীয় মাত্রার গঠন কারণ এইটা কোষ কোষ আকারে কাজ করে টিসু আকারে কাজ করে না আমার পুরো ইন্টারমিডিয়েট লাইফ এই কোষ টিসু মাত্রা পড়ে কেটেছে কিন্তু আমি শিক্ষকতা জীবনে এসে জানছি এখানে কোষ শব্দটা কেন আনছে দেখো তুমি যখন কোষ টিসু মাত্রার উদাহরণ লিখবা তুমি বলতেছ কোনটা নিডারিয়া এই জিনিস সবার পড়া তুমি ব
কিন্তু মাঝে থাকা নিমাটোসিস্ট কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা তার মানে ওরা এক একটা কোষ তার মানে নিডারিয়াতে কোষ টিস্যু মাত্রার গঠন এজন্যই বলছি যে ওর মধ্যে টিস্যু থাকে ঠিকই কিন্তু ওর মধ্যে কোষও থাকে ঠিক একই রকম ভাবে আমরা প্লাটিহেলমেন্থিস যেটা সেটাকে আমরা টিস্যু অঙ্গমাত্রার এজন্যই বলছি ওখানে মুখের মতো অঙ্গ থাকে বটে কিন্তু ভেতরে অনেক টিস্যুও থাকে আর বাকি যা আছে প্লাটিহেলমেন্থিস এর পর সবকিছুই কি আমার অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে পড়ে তাহলে এই জিনিসটা তোমরা লিখতে পারবে না কোনটা কি জন্য কেন এরকম হইল উদাহরণ কি লেখা কিন্তু ইজি আচ্ছা ঠিক আছে এরপর দেখো চলে আসো নিচে এরপর আসো হচ্ছে জীবন পদ্ধতি জীবন পদ্ধতি মানে কি এই জায়গাতে মোট চারটাই বা যোগ করছে আগে ছিল দুইটা এই যে চারটা যোগ করছে এখান থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় তুমি যদি বুঝে যাও আজকে এই জিনিস কখনো ভুলবো না প্রথম জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে মুক্ত জীবী তার মানে তার কারোর উপর দায় নেই সে নিজের ইচ্ছা মতো উড়ে বেড়ায় নিজের ইচ্ছা মতো খাবার খাই ঠিক আছে তার মানে কারোর উপর সে নির্ভরশীল না তার মানে মুক্ত জীবী মানে কি কারোর উপর নির্ভরশীল না কারোর উপকার করতেছে না কারোর অপকার করতেছে না কারোর সাথে কারোর সম্পর্ক নাই তাহলে এর উদাহরণ কোনটা কবুতর তার মানে কি এরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় ঠিক আছে তো তারপর যখন আসছে একটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে পরজীবী বা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি প্যারাসাইট ইংরেজিতে কি বলি আমরা প্যারাসাইট সাউথ কোরিয়ান একটা মুভি অস্কার পাইছিল নাম ছিল প্যারাসাইট দেখছো কিনা আমি জানি না বাট আম ড্যাম শিওর যে এই জায়গাতে অনেকে আছে যারা এই মুভিটা দেখছে তো ওই কনসেপ্টটাও অ্যাকচুয়ালি প্যারাসাইটের উপরে প্যারাসাইট মানে হচ্ছে যে যখন বিশ্বকাপ হয় একটা দেশ থাকে হোস্ট কান্ট্রি আর বাকি সব দেশ ওখানে আসে তাদেরকে বলা হয় গেস্ট কান্ট্রি তো এই পরজীবীর কনসেপ্টটা বোঝাইতে হলে একজন হোস্ট থাকবে সেই হোস্টের গায়ে একজন গেস্ট আসবে ওই গেস্টটা হবে প্যারাসাইট ওইটাকে কেন আমি পরজীবী ও প্যারাসাইট বলবো ওটা শুনতেই তো খারাপ লাগে তার কারণ হচ্ছে ও হোস্টের গায়ে জায়গা নিচ্ছে ওর উপকার হচ্ছে বিনিময়ে ও হোস্টের ক্ষতি করতেছে তার এখানে পরজীবীর যে বৈশিষ্ট্য আছে সেইটা অ্যাকচুয়ালি প্রপার বৈশিষ্ট্য না বা প্রপার সংখ্যা না এটা জেনে রাখো পরজীবী অবশ্যই যার দেহে আশ্রয় নেয় তার ক্ষতি করে যেমন কি এ দেখো যকৃত কৃমি বা যেটাকে আমরা বলি ফ্যাসকিওলা হেপাটিকা কৃমিকে আমি আমার দেহে জায়গা দিলাম ও বেটা আমার রক্ত শোষণ করে ফুলে ফেলে বড় হইতেছে এদিকে আমি অ্যানিমিয়া হয়ে বসে আছি একত্রে বসবাস করে ঠিকই কিন্তু কারোর তার সাথে কারোর মুখ দেখা দেখি নেই আমি তোমার উপকারও করতে পারবো না বা তোমার অপকারও করতে পারবো না এরকম একটা সিচুয়েশন তাহলে এর উদাহরণ কোনটা দেখো রেমোরা নামক একটা চোষক মাছ আছে খুবই ছোট এই রেমোনাটা কি করে এ দেখো শার্ক বা অন্য যত বড় বড় মাছ আছে তার সাথে সাথে থাকে ফলে কি হয় যে ওই মাছ যে খাবার খায় তার টুকরো অংশ ও গ্রহণ করে ও কি এই শার্কের কোনো ক্ষতি করতেছে শার্কের কিছু আসে যায় তো শকুনের অভিশাপে কখনো গরু মরে মরে না তার মানে আমার এখানে ক্ষতি করতেছে না কিন্তু ওর কাছ থেকে উপকার পাচ্ছে এবং ওর মতো আছে এটা হচ্ছে সহজীবী তবে সহজীবী আর এখানে প্যারাসাইট দুইটা কিন্তু সহজীবী পরজীবী দুইটা কিন্তু খুবই কাছাকাছি কিন্তু ওই একটা শর্তের কারণ দুইটা পরস্পর থেকে ভিন্ন এরপর চলে আসা হচ্ছে মিথজীবী মিথজীবী মানে হচ্ছে অনেকটা বাড়িয়ালা আর ভাড়াটের মতো সম্পর্ক বাড়িয়ালা নিজের বাড়ি থেকে ভাড়া টেকে থাকতে দিছে ভাড়াটে বিনিময়ে বাড়িয়ালাকে ভাড়া দিয়ে হেল্প করতেছে তাহলে একজন আরেকজনের দেহে থাকবে উভয় উভয় তারা উপকৃত হবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিথজীবী তার এবং তোমরা যখন হাইড্রা করবা হাইড্রাতে এর অনেক বড় একটা উদাহরণ আছে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি ক্লোরো হাইড্রা ভিরিডিসিমা এই ক্লোরো হাইড্রা ভিরিডিসিমার মধ্যে জু ক্লোরে নামা একটা শৈবাল থাকে এবং আলাদা করে এটা মনে রাখো এই জিনিসটা আমি বলে রাখলাম কোন না কোন বোর্ডে আসবেই খ নাম্বারে যে ক্লোরোহাইড্রা ভিরিডিসিমা আর জু ক্লোরেলা এর মধ্যে মিথজীবিকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো তখন হাইড্রা কি উপকার পায় আর এই জু ক্লোরেলা কি উপকার পায় আলাদা আলাদা পয়েন্টে না লিখলে স্যার কিন্তু নাম্বার দেবে না এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তাহলে আমার কিন্তু জীবন পদ্ধতি শেষ এইবার চলে আসা হচ্ছে ক্লিভেস ক্লিভেস জিনিসটা কি এবং দেখো ক্লিভেস যে তুমি পড়বা না বা বলবা ভাইয়া সরাসরি পরিফেরাতে চলে যাচ্ছেন না কেন এই ক্লিভেস জিনিসটা কুমিল্লা বোর্ড বাইশে আসছে রাজশাহী বোর্ড একুশে আসছে এবং সরাসরি ক্লিভেস নিয়ে লিখতে হয়েছে এই একটা চ্যাপ্টার যেই চ্যাপ্টারে তুমি গ বা ঘ নাম্বারে কমন পাইছো বা গ বা ঘ নাম্বারে যে কোনো একটা এই জিনিস দিয়ে দিছে তুমি পড়ো নাই তুমি আনসার করতে পারতেছো না সেটা কি ফেয়ার হবে হবে না তো এই জায়গাতে কিন্তু তোমাকে আনসার করে আসার জন্য একশোটা পড়তে হবে আমি সেটা পড়াই দিচ্ছি দেখো এই যে অংশটা যে নির্ধারিত ক্লিভেজ নাকি অনির্ধারিত ক্লিভেজ এই অংশটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিভাজন দলের উপর ভিত্তি করে ক্লিভেজ তিন ধরনের ক্লিভেজ মানে কি ক্লিভেজ মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটাকে
ठीक जे जगह भाग हुए ये कोष्ट आरेखा कोषे कोई ना तो हुई से वही भाग हो अंचल के अंदर बोल बहुत से वही पार्ट तब उसे क्लीवेस ये अंश टा उसे क्लीवेस तो अरे जे अंश दे क्लीवेस हो बे शेव हो जाए क्लीवेस का नाम हो बे तो है ना तो अरे शोमान दुई भाग होते हैं शोमान भाग शेखन ते के क्लीवेस के बांग्ला हुई से शोमान भाग शोम्भेद ठीक है से शोम्भेद � मान कुछ है ऑरियो शब्दों टा शे रेडी ऑरियो इंग्लिशी देखो रेडियल और इंग्लिशी की रेडियल ए टा शे बीते रेडियास थे के की थे क्या आशे बीते रेडियास थे के तब माने जो दी एक टा बीते में तो कोश था के ताकि कि बेशर दो बार बार भाग हुए दुई चार हिंदू कोशे पुनीत तो है शेर कम रखी हमने क्लीवेस बोल बो ऑडियो क्लीवेस बोल बो तो ऑडियो क्लीवेस कौन जाएगा तो शब्द के बेशी है देखो आर थ्रो पोड़ा और एक आर थ्रो पोड़ा उच्चारण करो बट उच्चारण का आश्वस्त भाव लेकर आर थ्रो पोड़ा ठीक है सर आर थ्रो पोड़ा क्षेत्र में ऑडियो क्लीवेस है देखो कि भाई मदर रखबा आर थ्रो अलगा दीपाशो क्लीवेज था कि दीपाशो क्लीवेज हु बो हु और यो क्लीवेज जब वो तो आगे तो इक्ता पार्ट हो गए तो हमने तुम्हार आगे ये रोको में एक ता भाग सीलो शेटा ठीक माज़े बोरो बोर विभाजित हो गयलो आरेक टाइप है विभाजित हो गयलो एयर पर विभाजन टा हो गए दुई पाशे आमी शब्दों टा की बोलती दीपाशो क्लीवेज दीपाशो क्लीवेज एक उदाहरण कौन टा कॉर्ड टा ये एक तरह जिन्हें इसमें देखा बा दीपाशो प्रतिशत मोटा उदाहरण में कॉर्ड टा दीपाशो क्लीवेज एक उदाहरण में होते हैं कॉर्ड टा अच्छा ठीक है सर एक बार जो लाशो होते हैं शोरपील क्लीवेज इंग्लिश इटा की हमने कोट सी स्पाइरल क्लीवेज ये � इरकोम कोष एक टा भुजा जी तो है दूसरी टा हबे दूसरी टा थे के चार टा हबे चार टा हर पर क्या हबे जानो ए कोष टा ए दिके घुटते चाहिए बे ए कोष ए दिके घुटते चाहिए बे ए कोष ए दिके घुटते चाहिए बे ए कोष ए दिके घुटते चाहिए बे एक होन एक दो हम नीचे तो चार टा कोष हुई लोई इर ऊपरे जे कोष टा ह ए भावे पैचाई 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 पर कोशिश भी भाषण होते हैं। शेखर ने नाम की है इसे ये टके स्पाइरल क्लीवेज वा शोरपील क्लीवेज बोला है वो शोरपील क्लीवेज है दो इटा उदाहरण आते हैं। शेखर होते हैं एनिलिटा एवं मॉलस्का। ठीक है सर? एनिलिटा एवं मॉलस्का होते हैं शोरपील क्लीवेज। ठीक है सर? ए शेष जाएगा और विभाजित होए एवं एजेंट्स का जेनरल को किंतु दो ही मास बा आरो स्पेसिफिकली बोल ले आठ शब्दा पोषण को माइल पेटे जाएगा और तो जो बड़ो होते हैं इटे क्या हमने बोली भ्रूनो की बोली भ्रूनो बा जर्म बोली आठ शब्दा पौर इटे के किंतु भ्रूनो बोला जाए ना इटे क्या हमने बोली � तो ले एको ये भ्रूण इस तरह दौड़ कर टकी चिलो एक तो भालू पुरे ख्याल करो ये हवे कोश विभाजित होते होते कोशे पीन डो गए कैसे माय पेट देखते से ना ये हवे कोश जो दी विभाजित हो जाता क्या आमे तो बॉडी फंक्शन को तैयार बना बॉडी जे ऑर्गन शेटा तोड़ी को तैयार बना आमे काज करो आमे शेही ठीक है सर तो हमने तो खून देखो तो ये रिकॉर्ड शुरू कर लो कि जो वो दो भागे भाग कर दिए पुत्ते के आला दाला ऑंगो तो ये रिकॉर्ड बोल दो आला दाला दा टिश्यू तो ये रिकॉर्ड बोल दो पूरी फेरा जे शिष्यधाम तो इन्हीं ने पाल दो राजे आमे आते वो भाग हो बकी हो बना वो कोश पिंडवा इंडोडार्म आर बाइरेड दिखे जो अंकुश टा थाके इसे टेक कैमरा बोली होते हैं एक टोडार्म वो तो दूरी भागे भाग हुए सिलो कि तो ए दूरी टा भागे मोड थे एक तो बैरियर थाक बे आ शे बैरियर जो दी कोश थाके शे हम रतो बोलते हमारे बैठे तो तीन भाग शे कड़े माझे एक टा बैरियर थाके जाते कोश � 
মিডারিয়ার পর ক্লাটি হেলমেন্টিস থেকে শুরু করে 3 থেকে 9 পর্যন্ত যতগুলো পর্ব আছে সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন আবালায় আমরা এই জায়গাতে তিনটা শ্রেণী করব তিনজনকে তিন ধরনের অঙ্গ তৈরির দায়িত্ব দিয়ে দেব ঠিক আছে কারণ দেখো ক্লাটি হেলমেন্টিস কি মাত্রার প্রাণী টিস্যু মানে অঙ্গ টিস্যু অঙ্গ মাত্রার প্রাণী তাই না তাহলে ওর অঙ্গ তৈরি করার একটা দায় ছিল এই অঙ্গ তৈরির জন্য ও কিন্তু তিনটা ভ্রূণের শ্রেণীতে ভাগ করছে তাহলে সেই হিসেবে ত্রিনোস ত্রিভ্রূণস্তরি যে তার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্লাটি হেলমেন্টিস থেকে শুরু করে পরনাটা পর্যন্ত তারা ভাগ করছে এক্টোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম এক্টোডার্ম সবার বাইরে মেসোডার্ম মাঝখানে আর ভিতরে হচ্ছে এন্ডোডার্ম তিন ভাগে ভাগ হইছে এইবার এখানে দেখা একটা ছক আছে দ্বিস্তরী প্রাণী এবং ত্রিস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য এই জিনিস বোর্ডে যে কতবার আসছে তোমারে আমি বলে বোঝাইতে পারবো না এই জিনিস খ নম্বরের জন্য মাস্ট ইম্পর্টেন্ট যদি খুব ভালো ভাগ্য থাকে তাহলে তুমি এটা গ নাম্বারেও পেয়ে যাইতে পারো সো এই জিনিস প্রত্যেকটা পয়েন্ট আকারে মুখস্থ করবা একটা জিনিস মনে রাখবা ছাড়া ছাড়া লেখার থেকে ছক করে লেখা পয়েন্ট আকারে লেখা আরো বেশি সুন্দর দেখায় টিচার নাম্বার দিতে বাধ্য থাকে সুতরাং এই জায়গাতে এভাবে লেখা অনেক বেশি বেটার ঠিক আছে আচ্ছা এরপর চলে আসো নিচে দেখো এই জায়গাতে আছে হচ্ছে এবার প্রতিসাম্যতা বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিমিট্রি প্রতিসাম্যতা মানে কি একটা অংশ বা দুইটা অংশের মধ্যে একটা আর একটা কতটুকু সমরূপ দেখতে দুইটা অংশ আছে একটা আরেকটার মতো কতটুকু দেখতে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রতিসাম্যতা তাহলে সেই হিসেবে প্রতিসাম্যতা কেবল চার ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই প্রতিসাম্যতা দেখো এটা যশোর বোর্ড তেইশ সালে সম্পূর্ণ কোশ্চেন আসছে যে প্রত্যেকটা প্রতিসাম্যতা ব্যাখ্যা করো প্রতিসাম্যতার উদাহরণ দাও দেখো এটা এই যে ময়মনসিং বোর্ড একুশে এই প্রতিসাম্যতা আসছে তাহলে এই জিনিস তোমার পড়তে হবে না প্রত্যেকটা প্রতিসাম্যতার নাম পড়তে হবে উদাহরণ পড়তে হবে কোন প্রতিসাম্যতা বলতে কি বোঝায় সেটা পড়তে হবে তাহলে প্রথম যে প্রতিসাম্যতা আসছে সেটা হচ্ছে গোলীয় প্রতিসাম্য কি প্রতিসাম্য গোলীয় প্রতিসাম্য তার মানে কি মানে হচ্ছে যে একটা গোলক আছে এই গোলকের মাঝখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না গোলক তো মাঝখানে নিশ্চয় একটা কেন্দ্র আছে তুমি যদি ওই কেন্দ্র বরাবর যে দিক থেকেই হোক তুমি যদি কেন্দ্র বরাবর কোন একটা কাটা চালাইতে পারো তোমার সমান দুই ভাগে ভাগ হবে না তাহলে এই যে কেন্দ্র বরাবর কাটলে সমান দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে এই ধরনের প্রতিসাম্যতাকে আমরা বলি হচ্ছে গোলীয় প্রতিসাম্যতা ঠিক আছে তাহলে গোলীয় প্রতিসাম্যতা কার কার ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা মনে রাখি হবে হেলির ভলভো রেডিও কি দিয়ে মনে রাখি হেলির ভলভো রেডিও তাহলে হেলি দিয়ে মনে রাখি হেলিও জোয়া ভলভো দিয়ে মনে রাখি হচ্ছে ভলভক্স গ্লো ব্যাটার হ্যাঁ আর শেষে হচ্ছে রেডিও দিয়ে মনে রাখি হচ্ছে রেডিও লারিয়া এই তিনটা উদাহরণ যথেষ্ট ঠিক আছে এইগুলোই লিখবা এরপর চলে আসা হচ্ছে অরিও প্রতিসাম্য এই দেখো এই অরিও শব্দটা আমরা আগেই পড়ছি না এবং যারা ক্লাস করতেছে তখন তোমরা বলো অরিও মানে কি রেডিয়াল কোথেকে আসছে রেডিয়াস থেকে তার মানে এইবার দেখো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটাকে তুমি যদি উপর থেকে দেখো ভালো করে খেয়াল করো তো এই জিনিসটাকে তুমি যদি উপর থেকে দেখো তুমি কি দেখবা এরপর একটা মুখ আছে এইখানে একটা এরকম কোর্শিকা আছে এইখানে একটা কোর্শিকা আছে এইখানে একটা কোর্শিকা আছে এইখানে একটা কোর্শিকা আছে এখন তুমি যদি এমন ভাবে ভাগ করো দেখো অরিও বলছে তার মানে রেডিয়াস বা বৃত্তের ব্যাসার্ধ বরাবর এই বৃত্ত এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বরাবর তুমি ভাগ করলেই পাবে এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা দেখতে পাচ্ছ না তাহলে দেখো এইখানে দেহের একটা অংশ লম্বা লম্বি ভাগ করছো এইভাবে ভাগ করা চালাই দিছো তাহলে দেহের একটা অংশ আছে তার সাথে একটা কোর্শিকা আছে দেহের একটা অংশ আছে তার সাথে একটা কোর্শিকা আছে দেহের একটা অংশ তার সাথে একটা কোর্শিকা তার মানে সবাই কি সমান ভাবে ভাগ হইল না আর এইভার ভাগ করছে কিভাবে তুমি একেবারে কেন্দ্র থেকে আমি তো আগে একটা স্পেরিকাল যেটা তাতে তো কেন্দ্র দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু এইবার উপরে কেন্দ্র দেখতে পাচ্ছি সেই কেন্দ্র থেকে সমান ভাগে রেডিয়াস বরাবর আমি ভাগ করছি তাহলে এই ধরনের সিমিট্রি আমরা বলছি হচ্ছে রেডিয়াল সিমিট্রি বা অরিও প্রতিসাম্যতা উদাহরণ দেখো একটা হচ্ছে হাইড্রা একটা জেলিফিস আর একটা হচ্ছে সি অ্যানিম্যান তো আমরা এটাকে বলি সির জলে হাইড্রা কি বলি আমরা বলি এ দেখো সি অ্যানিম্যান না এ দেখো সির জল থেকে জেলিফিস আর হাইড্রা থেকে হাইড্রা এইটা মনে রাখো পরীক্ষায় কার চুপি করার জন্য টিচাররা যাতে তোমরা না পারো এই জন্য করার জন্য সি অ্যানিম্যানের ইংরেজি দিয়ে দেয় মেট্রিডিয়াম জেলিফিসের ইংরেজি দিয়ে দেয় অরিলিয়া प्रयोजन मान कि भाग करते समकने भाग करते समकने तुम भाग करो तुम देखो भाग कर ला तुम भाग कर लाइन भाग कर लाइटा समकने भाग करसो 
उदाहरण उदाहरण की प्रजापति क्षेत्र देखो प्रजापति ठीक है रुटी भाग कर गल्प एक भाग करते भाग करते सुनोनाम्यता अप्रतिसम्यतार मध्य पड़े क्लियर जिन जो सिक्यो आसे लिखते बुके हाथ दिए बोलो भाई लिखते अच्छा ठीक है रिजियने भाग कर समान कि बुक बुक समान कि पेट पेटर समान कि पा ना खंड कायन क्योंकि असम खंड कायन क्योंकि तुम अद्भुत प्राणी एस मापने शुरू कर लो मानुषे तो हाथार मापनी बोलते हताश हलो गलार मापनी बोले गला सोलो बुक मापनी बोले बुक सोलो कोमर मापनी बोले सोलो समखंडखंड जिन तल मध्य जस्ट तीन टाइम नाम जेने रखो जिन जीवन सिक्यूर आसबा सूतरा एम सिक्यूर एक बार चोक मेले देखो भाई 
की मध्य रेखियों तल जो मीडियम सजाइटल प्लें भाग करो मीडियम सजाइटल प्लें ठीक देखते मन होते गहबर गहबर ना होते तीन टपिक बोल गहबर थे देखते मन होते गहबर बाट गहबर ना तीन नम्बर हम गहबर छो एक जिन दिए पूर्ण हो गई तीन भाग भाग करी एक बोली देखो छद्दप्रकृत सबशेषेम एंड्रोडार्म भेतर दिखे हलूद स्तर एंडोडामश्न कर मेसोडाम से मेसोडार्मोडाम तुम जो लिखे दाओ पर्दाटोनियम पर्दा की पर्दा पेरिटोनियम पर्दा पेरि मान चार टोन मान चाप मेसोडार्म अप्रकृत सिलोम आर दिखे जार मजखने फाका जैगो एंड्रोडार्मोडार मजखने पुरोटा मेसन कईन द्वारा पूर्ण की द्वारा पूर्ण चारिडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाडारियाड
নিডারিয়া সি তে হচ্ছে টিনোফরা বি তে হচ্ছে প্লাটিহেলমেন ফেজ প্লাটিহেলমেন ফেজ থ্রি স্টোরি কিন্তু ওর সিলোম নাই ও অ্যাসিলোমেন এরপর চলে আসো এরপর চলে আসো হচ্ছে সিউডোসিলোমেন যেটা কেন বললাম যে এই সোরাস মনে হইতেছে সিলোম আছে কিন্তু এর অ্যাকচুয়ালি সিলোম নাই তাহলে এর উদাহরণ কোনটা এটাকে মনে রাখে অনেকে কলকাতা কি দিয়ে মনে রাখে কলকাতা হারবাল না কলকাতা নাইট রাইডার্স ঠিক আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ওই নাইট এর বানান কে দিয়ে লেখা হয় এখানে এম দিয়ে লিখবো আমরা रुटी फिर मान चार नम्बर जो पर्व प्रकृत सिलम जुक्त ना एक तीन पर्त जरा तीलोम तरफ सिलोमी नाई चार नम्बर देखे मन आटुअलिप्रकृत सिलोम और पांच थे शुरू कर नय पर्त बाकी जरा सब सिलोम आलोम सिलोम कन्सेप्ट क्लियर बोलो क्लियर सिलोम कन्सेप्ट क्लियर हईले बोलो क्लियर बाघ बाघिनी जेगे उठो बोलो क्लियर अच्छा एबार चले आसो सिलोम गुरुत्व लेखा एत खन जाम से सीम्पल भाषा बोली मन करो देखे तो अल्लाह तला अर्गान अभाव दे परिपूर्ण आशेपाशे एक्सपान्ड होते खबर खाओ से दिए और फाका जैसे दरकार दरकार ओ कारण फाका जैगा थे अर्गान गो फ्रिली फांगशन करते बुजते अच्छा तुम्हारे रक्त बोते रक्त तुम जो जैगा फुटो करो अन्न जैगा फुटो करो तुम देखा ना सामान्य कईशिक जालिका दिए हम रक्त आसे तुम कखो देखा इखान फुटो कर ले सारा देह रक्त फरार मत इन बेर होते देखा देखा रक्त संबहन के बध रक्त संबहन एट उन्नत प्राणी वैशिष्ट्य क्योंकि उन्नत प्राणी छाड़ा विशेष पर्व आज जर मध्य देखा जाए एनिलिडा पर्डा उन्नत प्राणी तो देखा जाए परीक्षा एम सिक्यू बार बार आसे अर्ध मुक्त संबहन कदर की प्रश्न कर लो अर्ध मुक्त संबहन तक तुम निश्चिंत लिखवा अर्ध मुक्त मलास्का अर्ध मुक्त को मलास्का मानस प्रश्न कर भाया अर्धमुक्त बुझे नाई अरे बेटा ओ जैगा शाओ आमनी आरोप फाका जैसे जेखने रक्त घुरे बेड़ा मुक्तर मत आचरण कर बौधर मत आचरण कर तम दे अर्धमुक्त अर्धबद्ध खराब शुना कारण ठीक है अच्छा तो हिसाब से रक्त पार्ट मोटामुटी शेष एर साथटुकु जेने रखो परिफेरा देखे थके नाली तंत्र नाली तंत्र के परिफेरा पड़ा समय पढ़ब हाँ बसबाजते वैशिष्ट पढ़वा शब्द खुब इम्पर्टेंट ही देवे नरम देखी प्राणी की प्राणी नरम देहि शक्त कैलसियम आ मेसोडार मध्य तो 
মেসোডার উদ্ভূত একটা বিশেষ ধরনের দণ্ড যেটা কোথা থেকে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত হয় আজীবন থাকতে পারে অথবা ভ্রূণ অবস্থায় থাকতে পারে অথবা মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নটোপট ঠিক আছে নটোপটটা কি রকম নটোপটটা নমনীয় তো বটেই নমনীয় আমাদের মেরুদণ্ড কিন্তু শক্ত এটা নমনীয় এটা স্থিতিস্থাপক এবং এটা ছিদ্রযুক্ত নটোপট ঠিক আছে তো যাদের নটোপট আছে তাদেরকে আমি বলবো কি যে কর্ডেট আর যাদের নটোকর্ড নাই তাদেরকে আমি বলবো হচ্ছে নন কর্ডেট তো আমরা এখানে কয়টা পর্ব পড়ছি নয়টা পর্ব পড়ছি না এই নয়টা পর্বের মধ্যে আটটা পর্বই হচ্ছে নন কর্ডেট একটা পর্ব আছে যেটা কর্ডেট উপরওয়ালা যার মধ্যে আমাদের থাকা সৌভাগ্য দিছেন তাহলে নন কর্ডেট তারা এই যেমন পরিফেরা থেকে একাই লোডার মাটা যত পর্যন্ত পড়ব সব হচ্ছে আমার নন কর্ডেট একমাত্র কর্ডটা হচ্ছে কর্ডেট আচ্ছা ঠিক আছে এই পর এখানে কর্ডেটের বৈশিষ্ট্য আছে এই জিনিসটা যেহেতু পরে আরো ভালোভাবে আছে আমি এটা স্কিপ করব দেখো পৌষ্টিক নালী পৌষ্টিক নালী আছে কি নেই তারপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে তুমি বলতে পারো পৌষ্টিক নালী আছে অথবা পৌষ্টিক নালী নেই পৌষ্টিক নালী যদি থাকে পৌষ্টিক নালী যে অন্ত্র এটাকে আমরা বলি এন্টেরো তাহলে থাকলে আমরা বলবো এন্টেরো জোয়া না থাকলে বলবো প্যারা জোয়া তাহলে এই হয়ে গেল তাহলে প্যারা জোয়ার প আছে প দিয়ে মনে রাখবো পথে পরিফেরা তাহলে প্যারা জোয়া পরিফেরা আর এন্টেরো জোয়া যেটা সেটা হচ্ছে ওই পরিফেরার প নিজের ইয়ে থেকে টি একেবারে কটা পর্যন্ত ঠিক আছে একদম টানা আমার সবারই কি আছে অন্ত্র আছে আচ্ছা এবার চলে আসা হচ্ছে প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস এই জিনিসটা যদি বলো ভাই পড়তে হবে কিনা তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ একবার করে রিডিং পড়ো কেন বলবো রিডিং পড়ো আমি সেটা একটু বলি মাঝে মাঝে ঘ নাম্বারে দেয় শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব আলোচনা করো এই প্রশ্নটাই ছাত্রছাত্রীরা এত সৃজনশীলতা দেখায় গরু যে ঘাস খায় সেইটা গুরুত্বের মধ্যে লেখে আমি বুঝি না কিন্তু তুমি যে লিখতে পারতেস এইটা একবার অন্তত বইটা পড়ে লিখো তথ্য বহুল লেখা লিখতে পারবা বুঝতে পারছো তাহলে প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আকারে দেওয়া আছে পয়েন্ট গুলো লিখো বাছা লিখলে যেটা হবে টিচার খুশি হবে নাম্বারটা অন্তত তুমি পাওয়া এইচএসি নিয়ে ছেলে খেলা করো না আর যাই হোক তাহলে এখানে প্রথমে যেটা ভাগ আছে যে পুরো প্রাণী জগৎকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় আমরা জানি মনেরা প্রতিষ্ঠা ফানজাই প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া পুরো একদম ঝাঁকাই দিবা পরে কি করবা ঝাঁকাই দিবা তাই বলে এত ঝাঁকিও দিও না এত ব্রেইন লড়ে যায় সেই কি একটা প্রচলিত কৌতুক আছে না যে ডক্টর দাদিকে বলছে সাসপেনশন ঔষধ দেয় না কিছু কিছু ঔষধ দেখছো জ্বরটা আসলে খায় মানুষ যে বলে যে খাওয়ার আগে ঝাঁকিয়ে নেবেন তো ডক্টর বলছে দাদি খাওয়ার আগে কিন্তু ঝাঁকাই নেবেন হ্যাঁ পাঁচ দিন পর দাদি এসে বলে কি ওষুধ দিলে গো বাবা তোমার ওষুধে তো কাজ হয় না তো বলে দাদি খাওয়ার আগে ঝাঁকাই নিয়েছিলেন বলে হ্যাঁ তোমার দাদা খাওয়ার আগে আমার পাঁচ মিনিট ধরে ঝাঁকাই তাহলে যেটা ঝাঁকানো সেটা ঝাঁকাইতে হবে ভুল জিনিস ঝাঁকাইলে কিন্তু লাভ নাই বুঝছো আচ্ছা এরপর দেখো চলে আসো হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের নীতি দরকার নাই তুমি জাস্ট একবার করে রিডিং করো এই জায়গাতে জাস্ট একটুকু জায়গা রাখো যে শ্রেণীবদ্ধগত একক কাকে বলা হয় ট্যাক্সজনকে ঠিক আছে আর শ্রেণীবিন্যাসের আবশ্যিক ধাপ যেটাকে তোমরা বলো জগৎ পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি এখন সময় এসছে ইংরেজি জানার জগৎকে আমরা বলি কিংডম হ্যাঁ পর্বকে বলি ফাইলাম তারপর গোত্রকে বলি ক্লাস গণকে বলি অর্ডার প্রজাতি কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের মূল বা ভিত্তি এই প্রশ্নটা একবার পরীক্ষায় আসছিল যে শ্রেণীবিন্যাসের মূল বা ভিত্তি কি সব কিংডম দাঁড়ায় আসছে আর সব থেকে ছোট যেটা সেটাই তো ভিত্তি হবে তাহলে এই জায়গাতে মূল বা ভিত্তি হচ্ছে প্রজাতি এখান থেকে একটু শুরু হয়েছে প্রজাতি প্রজাতির উপরে যেটা আছে জেনাস জেনাসের উপরে যেটা আছে ফ্যামিলি ঠিক আছে তাহলে এরপর আরেকটা কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে ফাইলাম বা পর্ব এই পর্বটা কি ধরনের স্তর সর্বোচ্চ স্তর পরীক্ষায় আসছে এটা সর্বোচ্চ স্তর গোটা বোর্ডের এক্সামে আসছে মেডিকেলের এক্সামে আসছে এই কোয়েশ্চেন ছাড়া যাবে না কোনোভাবে এরপর যেটা আসছে যে সমগ্র জীব জগৎকে কোনটার মধ্যে ফেলা যায় আমরা সমগ্র জীব জগৎকে সার্বজনীন স্তর বা কিংডমের মধ্যে ফেলতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে এরপর যেটা আসছে সেটা হচ্ছে নামকরণ বা নোমেন ক্লাচার দরকার নাই এখানে জাস্ট দ্বিপদ নামকরণ যে সেটা করেন হচ্ছে সুইডিশ শ্রেণী তত্ত্ববিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস এটি একটু জেনো দ্বিপদ নামকরণ করেন হচ্ছে পাখি বিজ্ঞানী স্প্লেজেল হ্যাঁ সর্বপ্রথম পাখি পাখির নামকরণ করেন উনি কি বললেন যে এই যে প্যাসার ডোমেস্টিকাস যেটাকে আমরা বলি চড়ুই পাখি উনি দেখলেন নীল নদের চড়ুই পাখিটার বৈশিষ্ট্য এবং রং কিছুটা আলাদা তো এই জন্য যেহেতু ওইটা শুধু নীল নদেই পাওয়া যায় উনি ওইটা নাম দিলেন প্যাসার ডোমেস্টিকাস আমি চাইলে একটা চতুর্পদ নামকরণের জনক হয়ে যাইতে পারি তো দেখা যাক 
আচ্ছা ঠিক আছে এরপর দ্বিপদ নামকরণ নিয়ে বলি দরকার নাই জাস্ট এখানে একটা জিনিস দরকার সেটা কি সেটা হচ্ছে টটোনিম শব্দটা কি টটোনিম এই দেখো এই জিনিস তোমরা পড়ছো যদি কোনো একটা সাইন্টিফিক নেমে জেনাস এবং স্পেসিস একই হয় সেটাকে আমরা কি বলি টটোনিম বলি বানানটা খেয়াল করিল এই বানান স্পেলিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট টটোনিম হ্যাঁ না যা না যা পড়ছো না পর্পিতা পর্পিতা পড়ছো না কাতলা কাতলা পড়ছো না জেনাস ওজা স্পিসিস ওজা তাহলে সেটা নাম হচ্ছে টটোনিম পরীক্ষায় ক নম্বরের কোয়েশ্চেন আসে টটোনিম কাকে বলে একদম ঝেড়ে লিখে দিবা এরপর চলে আসো উপরে আসো তারপর এখানে অগ্রাধিকার আইন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আসো এরপর নিচে হচ্ছে ফলিত এটাও দরকার নাই হ্যাঁ এইবার এখানে জেনে রাখো যে মোট পর্ব আছে কিন্তু তেত্রিশটা ফাইলাম মোট আছে কিন্তু তেত্রিশটা কিন্তু তেত্রিশটাতেই খুব বেশি প্রাণী সবকটাতেই আছে এরকম না সব থেকে বেশি প্রাণী আছে নয়টাতে সেই কারণে সব থেকে বেশি থাকার কারণে এগুলোকে বলা হয় মেজর ফাইলাম কি বলা হয় এগুলোকে মেজর ফাইলাম বলা হয় আর এই মেজর ফাইলাম এর মধ্যে আমি আগেই বলছি নন কোয়ার্ডেট কি আটটা আর কোয়ার্ডেট মাত্র একটা নামগুলো পরপর মনে রাখবা কেন পরপর মনে রাখবা অনেকে পরপর মনে রাখে না কেন পরপর মনে রাখবা আমি একটা সিকিউ দেখাবো রাজশাহী বোর্ডের সিকিউ দেখেই তোমরা বুঝবা যে হ্যাঁ ভাইয়া নাম পরপর মনে রাখতে হবে প্রথমে পরিফেরা তারপর নিটারিয়া তারপর প্লাটি হেলমেন্থিস তারপর নিমাটোটা না বলে তুমি যদি মনাস্কা বলো তাহলে কিন্তু পরীক্ষার সিকিউতে ভুল যাওয়ার সম্ভাবনা আছে অনুপস্থিত আচ্ছা আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু গর্ভাবস্থায় কি ছিল জানো এই গলবিলো ফুলকা ছিল মাছের যেটা এখনো আছে তাই না তাহলে এদের কিন্তু সেই গলবিলো ফুলকা নম্বর থাকবে না মানে কোয়ার্ডেটের যা আছে এদের তা নাই আচ্ছা তারপর কি আমাদের কিন্তু আমরা যখন এই মেডিকেলে পড়ি আমাদের সিএনএস বা আমরা যখন এই স্নায়ু সম্পর্কে পড়ি আমাদের ওই কার্ডটার নাম থাকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড আই বল আমরা ব্রেইনের সাথে চোখ পড়ি কেন জানো কারণ মানুষের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কোয়ার্ডেটের ক্ষেত্রে ব্রেইন থেকে চোখের উদ্ভব হয় কিন্তু তারও নন কোয়ার্ডেট যারা তাদের তৈরি হয় ত্বক থেকে তাহলে এদের ত্বক থেকে চোখের উদ্ভব হয় পাশে লিখে রাখবা এটা তুমি জানো যে আমাদের চোখের উদ্ভব হয় হচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে বা ব্রেইন থেকে আচ্ছা আমাদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে দেখো হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র অনুপস্থিত কিন্তু আমাদের হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্রটাই আছে অনেকের ক্ষেত্রে রেনাল পোর্টাল তন্ত্র আছে বাট আমাদের রেনাল পোর্টাল নাই কিন্তু হেপাটিক পোর্টাল আছেই এরপর দেখো রক্তের হিমোগ্লোবিন রক্ত রসে থাকে কোথায় থাকে রক্ত রসে আমাদের কোথায় থাকে আমাদের থাকে আর বিসিতে বা রেড ব্লাড সেলে থাকে পার্থক্য বুঝতে পারছো কি এই জিনিসটা কিন্তু বোর্ডে আসছে সুতরাং নটোকটের বৈশিষ্ট্য একটা কমন বৈশিষ্ট্য তোমাকে জেনে যাইতে হবে এইখানে যে আটটা বৈশিষ্ট্য আছে এটা এরপরে যে আটটা নন কোয়ার্ডেট পর্ব তার কমন বৈশিষ্ট্য যদি দিয়ে দেয় পরীক্ষা আরো লিখে আসতে হবে তাহলে এটা পড়ে যাবা ঠিক আছে এরপর দেখো এরপর নিচে চলে আসি আমরা এরপর আমরা মূল পড়াই ঢুকতেছি যেটার জন্য তোমরা অপেক্ষা করতেছি সেটা হচ্ছে পরি ফেরাতে হ্যাঁ পরি ফেরা এই দেখো এই পরি ফেরা আমার কেন প্রস্ত করা লাগবে ভাইয়া এই জিনিস ঢাকা বোর্ডে আসছে সিলেট বোর্ডে আসছে এবং সাম্প্রতিক আসছে যশোর বোর্ডে আসছে এই জিনিস স্কিপ করার কোনো সুযোগ নাই তাহলে পরি ফেরা যখন আমি বলবো আমি জানি পোর মানে কি আমি জানি পোর মানে ছিদ্র ফেরা মানে বহনকারী তার মানে যার দেখে ছিদ্র আছে সে হচ্ছে পরি ফেরা আচ্ছা যে ছিদ্র গুলো আছে আমি একদম ওই গল্পের মতো পড়াচ্ছি যাতে তোমার বৈশিষ্ট্য মনে রাখা ইজি হয় গল্প মনে রাখো বৈশিষ্ট্য মনে থাকবে যে ছিদ্র গুলো আছে সেই ছিদ্র গুলোর নাম কি দেখো এই ছিদ্রগুলো নাম দেওয়া আছে এই ছিদ্রগুলো নাম হচ্ছে অস্ট্রিয়া ছিদ্রের নাম কি অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া দিয়ে পানি ঢুকে আচ্ছা অস্ট্রিয়া দিয়ে যে পানি ঢুকলো এই পানি ঢুকলো নিশ্চয়ই অস্ট্রিয়ার মতো নালি দিয়ে ছিদ্র সেই ছিদ্র থেকে নালি হয়ে ভেতরে পানি ঢুকছে সেই কারণে দেখো এখানে একটা কথা বলছে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নালিতন্ত্র আছে বা ক্যানাল সিস্টেম আছে অস্ট্রিয়া ছিদ্র ছিদ্র নালির মতো হয়ে ভেতরে ঢুকছে তাই না তাহলে সেখানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নালি তন্ত্র দুইটা বৈশিষ্ট্য আমার হয়ে গেছে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নালি দিয়ে যে ভেতরে ঢুকলো সেটা আর একটা বড় গহপরে উন্মুক্ত হয়েছে না তাহলে সেই বড় গহপরটার নাম কি দেখো সেই বড় গহপরের নাম হচ্ছে স্পঞ্জশীল কই সেই বড় গহপরের নাম হচ্ছে এই যে স্পঞ্জশীল তার মানে ব্যাপারটা একটা এরকম এই দেখো এতগুলো অস্ট্রিয়া দিয়ে ভেতরে ভেতরে পানি ঢুকতেছে 
ঢুকে একটা বড় জায়গাতে পানি এসে সব মিলিত হচ্ছে না সেটাকে আমরা বলতেছি স্পঞ্জশীল আচ্ছা এই যে কাঠামোগুলো যে কাঠামোগুলো ওই গোল গোল অস্ট্রিয়াকে ধরে রাখছে সেই কাঠামোটা কি ধরনের কাঠামো হইতে পারে শক্ত কাঠামো তাহলে সেই শক্ত কাঠামো কি দিয়ে তৈরি হইতে পারে চুন দিয়ে তৈরি হইতে পারে তাহলে শক্ত কাটার মতো ওই অংশকে আমরা নাম দিছি দেখো স্পিকিউল দেখো নাম দিছি হচ্ছে স্পিকিউল এখন এই যে কাটা এত শক্ত এগুলোকে তো ধরে রাখতে হবে তাহলে কে ধরে রাখবে ধরে রাখবে হচ্ছে স্পঞ্জিম তাহলে দন্ত সদে কয়টা নাম পড়লাম আমরা আমরা পড়লাম বড় গহ্বর স্পঞ্জশীল একটা বৈশিষ্ট্য দান এইবার এই গহ্বর গুলোকে তৈরি করে রাখছে স্পিকুল নামক কাটা আর একটা বৈশিষ্ট্য দান কাটা গুলোকে ধরে রাখছে আমার স্পঞ্জিন নামক জৈব তন্তু আর একটা বৈশিষ্ট্য দান আগেই পড়ছি অস্ট্রিয়া নামক ছিদ্র আছে এবং ছিদ্র গুলো থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নালী তৈরি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এই যে পানি ভেতরে ঢুকলো পানি বের হইতে হবে না তাহলে একটা বিশেষ গহ্বর দিয়ে পানিটা বের হয়ে যাবে সেই গহ্বরের নাম দেওয়া হয়েছে দেখো অস্কুলাম কি নাম দেওয়া হয়েছে অস্কুলাম এটা কি একটা বড় প্রান্তিক গহ্বর এক প্রান্তে থাকে যেখান থেকে সব পানি আসে এসে বের হয়ে যায় তাহলে ওটা হচ্ছে অস্কুলাম এখন এর কোন হাত পা আছে কোন ফ্লাজেলা আছে চলার কিছু আছে নাই তাহলে এটা নিশ্চল আমার বৈশিষ্ট্য লেখা কমপ্লিট এই কয়টা বৈশিষ্ট্য লিখে টিচার নাম্বার না দিয়ে যাবে কোথায় তুমি আমাকে বলো বুঝতে পারছো তাহলে তোমাকে কিভাবে পড়তে হবে জাস্ট গল্পের মতো তুমি জিনিসগুলো সাজাই নাও যে এইভাবে অস্ট্রিয়া দিয়ে পানি ঢুকতেছে সেটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নালীতন্ত্র আছে এরকম স্পঞ্জশীল নামক গহ্বর আছে গহ্বরটা তৈরি কি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্পিকিউল নামক কাটা দিয়ে স্পিকিউল কি দিয়ে একে পরস্পরের সাথে যুক্ত তারপরে স্পঞ্জিন দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত ওর মধ্যে বিশেষ একটা কোষ থাকে যেটাকে আমরা বলি কোয়ানোসাইড খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দটা কোয়ানোসাইড হ্যাঁ এবং সবগুলো পানি যখন আসছে সে যখন যেই পথে বাইরে বের হচ্ছে একটাই পথ সেই পথের নাম হচ্ছে অস্কোলাম কোন হাত পা নাই নড়াচড়া করতে পারে না তাহলে এটা হচ্ছে নিশ্চল বোঝা গেছে পরিফেরা আসলে বৈশিষ্ট্য লিখতে কোনো সমস্যা হবে বলো ইনশাল্লাহ হবে না সব উপর আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলেও হবে না নিজে পড়তে হবে আচ্ছা তাহলে সেই হিসেবে এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে তুমি কয়েকটা উদাহরণ পড়তে পারো যেমন স্পঞ্জিলা অফিসিনালিস খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা উদাহরণ ঠিক আছে তারপরে যে স্পঞ্জিলা প্রলিফারেন্স এইটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট উদাহরণ বাকি খুব বেশি আমি পড়তে বলবো না এই মুহূর্তে না অ্যাকচুয়ালি শেষ মুহূর্তে এসে স্টুডেন্টের পক্ষে খুব বেশি পড়া সম্ভব হয় না এই যে প্রি মেডিকেলটা আমরা চালু করছি তুমি চিন্তা করে দেখো এইবার একটা হাইপ উঠছে কি হাইপ শুনবা অন্যান্য রাইটারের বই পড়তে হবে অন্যান্য রাইটারের আমি এক রাইটারের বই পড়তে গিয়ে আমার জীবন বের হয়ে গেছে সেখানে তোমরা অন্যান্য রাইটার কিভাবে পড়বা তোমরা যদি লোড নিতেও পারো আমি তোমাদের নিশ্চিন্ত করছি যে এক রাইটারের বই কমপ্লিট করতে গিয়েই মানুষের জীবন তসনজ হয়ে যায় সেখানে অন্যান্য রাইটার ধরা তো একেবারে লিজেন্ডারি ব্যাপার করতে পারলে ভালো আমরা কিন্তু প্রি মেডিকেলের যে কোর্স আছে সেখানে সব কটা বই দাগাই দেবো তোমাদের সুবিধার্থে যে তোমাদের চয়েস আছে তোমরা পড়তে পারো তোমার স্কোপ দিতেছে তুমি পড়লা কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা বলবা যে ভাইয়া এক বই শেষ করতে একচুয়ালি সমস্যা হচ্ছে তাদের ব্যাপারটা তো আমরা জানি তাদের জন্য আমরা এক্সট্রা ইনফো রেডি করতেছি যে সে মূল একটা বই পড়বে আর এক্সট্রা ইনফো পড়বে সব ক্লিয়ার এই একটা কারণে এবং তোমরা যারা এই যে এখন এই ক্লাস করতেছো প্রি মেডিকেলে কিন্তু আমরা এমন ভাবে ডিজাইন করছি যাতে কি হয় তুমি এইচএসসির এই সিলেবাসটাই আগে কভার করে ফেলতে পারো এইচএসসির কভার অন্যান্য ফ্রেন্ডদের আগে তোমার মেডিকেলের এই পার্টটাও কভার এইচএসসির পরে তোমার সাথে শর্ট সিলেবাস পড়তে না হয় তুমি ডাইরেক্ট ফুল সিলেবাস ধোবা না পড়া অধ্যায়গুলো শুরু করবা বুঝতে পারছো তাহলে তাহলে এই জিনিসটা খুব কেয়ারফুলি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন জিনিসটা করলে আমার জন্য ভালো হয় আচ্ছা তাহলে পরিফেরা ব্যাপারটা হয়ে গেছে এবার চলে আসো নিডারিয়া নিডারিয়াও ছাড়ার কোনো পথ নাই চট্টগ্রাম বোর্ড সিলেট বোর্ড ঢাকা বোর্ড সব বোর্ডে আসছে এবং নিডারিয়ার বৈশিষ্ট্য যদি তুমি না পারো তুমি বলবা ভাই আমি বলতেছি হাইডার বৈশিষ্ট্য হু হু লিখে দিবা হাইডার বৈশিষ্ট্য লেখা মানে নিডারিয়ার বৈশিষ্ট্য কি কি বৈশিষ্ট্য দেখো নিডারিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে বলছে হাইডার কি টিসু আছে অঙ্গ তো নাই তাহলে এটা কোষ টিসু মাত্রার প্রাণী বা টিসু মাত্রার প্রাণী যে কোনো একটা বলতে পারো হাইডার কোন ধরনের প্রতিসাম্য অন্য প্রতিসাম্য তো দেখলাম না হাইডার কিন্তু অরিও প্রতিসাম্য কোন প্রতিসাম্য অরিও দেখো এই যে হাইডা এটাকে আমরা ব্যাসার্ধ বরাবর ভাগ করতে পারি দুই ভাগে এই এক ভাগ এই এক ভাগ প্রতিসাম্য পরস্পর কোন কোন দিকে ভাগ করছি ব্যাসার্ধ বরাবর ব্যাসার্ধ মানে কি রেডিয়াস রেডিয়াস কে কি বলা হয় রেডিয়াল রেডিয়াল সিমেট্রির বাংলা কি অরিও প্রতিসাম্য ঠিক আছে আচ্ছা হাইডা কি ডিপ্লোপ্লাস্টিক না ট্রিপ্লোপ্লাস্টিক দুইটা স্তর আছে এক্টোডাম এবং এন্ডোডাম তাহলে সেই হিসেবে অফকোর্স এটা ডিপ্লোপ্লাস্টিক ঠিক আছে হাইডার কি তাহলে মেসোডাম নাই নাই তাহলে কি আছে মেসোক্লিয়া আছে তিন নম্ব
খবরের নাম কি সিলেন্টের রং ওখানে কি হয় পরিপাক হয় তাহলে সিলেন্টের রং কে আর কি নামে ডাকা যায় পরিপাক সংবহন বহব বল তাইলে সিলেন্টের রং আছে যেটাকে বলা হয় পরিপাক সংবহন বহব বল আরেকটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে আচ্ছা হাইটা কি সব সময় একই রকম থাকে নাকি আগে বাচ্চা অবস্থায় থাকে এক রকম বড় হয়ে এক রকম হয় আর বড় হয়ে আরেক রকম হয় তাহলে শেষে আমি বলতে পারবো হাইটার ক্ষেত্রে কি আছে বহুরূপিতা আছে সব সময় দেখতে এক রকম না বহুরূপিতা এখন বহুরূপিতায় দুইটা শব্দ আছে একটা হচ্ছে আমার পলিপ দশা একটা হচ্ছে মেরুসা দশা এই জিনিস মনে থাকে না এই জিনিস মনে রাখা সব থেকে সহজ উপায়টা আমি বলি দেখো সেটা কি সেটা হচ্ছে পলিপ নাকের পলিপাস হয় না ওই স্থির থেকে কি করে নাককে ও তো সরে যায় না স্থির থাকে ফলে কি হয় নাক আটকে যায় মানুষ ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারে না প্রশ্বাস নিতে পারে না তাহলে পলিপ যে সেই স্থবির যে স্থবির ল্যান্সর বাপের মতো চুপ করে শুয়ে আছে সে কি কোনোভাবে যৌন জমে সক্ষম হবে হবে না তাইলে যে পলিপ সে হচ্ছে স্থবির চুপ করে বসে আছে সে অযৌন জননে সক্ষম অযৌন সে অযৌন জনন ক্ষম কিন্তু যে মেডুসা গ্রিক মেথোলজিতে একজন দেবী ছিলেন তার নাম মেডুসা কারণ সে সময় বলবো মেডুসা মুক্ত এবং যৌন জনন ক্ষম আমার কি বৈশিষ্ট্য ক্লিয়ার ক্লিয়ার আমি যদি উদাহরণ দিতে বলি আরে এতক্ষণ হাইডার বৈশিষ্ট্য বললাম হাইডার উদাহরণ দিয়ে দেবো আরো একটা কমন উদাহরণ আছে যেটা মনে রাখা খুব ইজি সেটা হচ্ছে নীল হোতাম বা পরপিতা পরপিতা মেট্রিডিয়াম সেনাইলে মেট্রিডিয়াম মানে কি সাগর কুসুম আমরা পড়লাম না সি এনিম্যান মেট্রিডিয়াম সেই সেইটা মেট্রিডিয়াম সেনাইল ঠিক আছে গর্গনিয়া ফ্লাবেলাম সাগর পাখা সাগর পাখা কিন্তু আমার নিডারিয়ার মধ্যে কেন একাইনোডার মাঠাতে প্রচুর সমুদ্র আর সাগর দিয়ে নাম পাওয়া কিন্তু সাগর পাখাটা কিন্তু নিডারিয়ার মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নিডারিয়া নেই আর কোনো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ নাই আমরা প্লাটি হেলমেন্ট হিসে চলে যাব আচ্ছা প্লাটি হেলমেন্ট হিসে আমি দেখো অনেকগুলো বোর্ড থেকে কোশ্চেন আসছে যেমন আমি তোমাদের একটা জিনিস বলি তোমরা এখানে যে কয়জন আসছো কারো না কারো বোর্ডে এই জিনিস এখন যেটা পড়াবো তোমাদের লিখতেই হবে প্লাটি হেলমেন্টিস এর বৈশিষ্ট্য লিখতেই হবে সুতরাং প্লাটি হেলমেন্টিস পড়ো ভাই তাছাড়া কোনো উপায় নাই তাহলে প্লাটি হেলমেন্টিস যেটা এটা হচ্ছে প্রথম ত্রিস্তরী প্রথম কি ত্রিস্তরী কারণ এর আগে যেটা ছিল সে দ্বিস্তরী ছিল এক্ষেত্রে মেসোডারও চলে আসছে এবং দেখো এটা কিন্তু টিসু অঙ্গ মাত্র কারণ এক্ষেত্রে টিসুটা অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে কিছু টিসু এখনো আছে বাট কিছু টিসু অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে যেমন মুখ এই যে প্লাটি হেলমেন্টিস এর যে মুখটা এটা কিন্তু অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে এবং আমরা যখন কঙ্কাল পড়লাম প্লাটি হেলমেন্টিস এর দেহ ছিল নরম তাহলে ওর কি কঙ্কাল থাকবে থাকবে না তাহলে সেই হিসেবে বলছে দেখো দেহ নরম মাঝখান থেকে ভাগ করো এই বরাবর যদি ভাগ করো এই পাশেও যায় এই পাশেও তা তারা দ্বিপার্শ্ব পৃষাম এবং এটা প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী এই যে তিনটা একই লাইনে লিখছে তোমার কোন দায় আছে ভাই যে তুমি তিনটা একই লাইনে লিখবা তোমার দরকার খাতা পড়ানো আমি কথাটা বললাম কেন বললাম জানো টিচার দেখতে চায় আলাদা আলাদা ভাবে বৈশিষ্ট্য তুমি যদি সবকটা বৈশিষ্ট্য একই লাইনে লিখে ফেলো টিচার তো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে তাহলে তুমি আলাদা ভাবে লিখবা যে দেহে এটি সঙ্গ মাত্রার প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী হচ্ছে প্লাটি হেলমেন্টিস এক বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি এটা নরম এবং দ্বিপার্শ্ব প্রতি সম দেখতে পাতার মতো দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে এক লাইনে লেখার কোনো প্রয়োজন নাই এটা তো বই তোমার মাথা কি বইয়ের মতো না তুমি তথ্য লিখবা তোমার মতো প্রেজেন্ট করে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর চলে আসো এরপর আসো হচ্ছে দেখো তো দেহতক কি সিরিয়া যুক্ত এপিডার্মিস অথবা কিউটিকলে আবৃত এবং মনে রাখো পাতাই কিউটিকল থাকে না যত পুরো কিউটিকল ও তত কম প্রসেদন করবে কিন্তু ও ত্বক দিয়েই খাবার শোষণ করে তাহলে এই কিউটিকল যদি পুরো হয় ও খাবার শোষণ করতে পারবে পারবে না তাহলে কিউটিকল থাকে বটে কিন্তু এই কিউটিকল কিন্তু পাতলা এই কিউটিকল কি এই কিউটিকল পাতলা খুব বেশি পুরো না আচ্ছা এরপর ওই আমরা পড়লাম পিসিসিপি একজন কমেন্টও করছিল পিসিসিপি তাই না আমরা তো আগেই পড়ছি নেমোনিক্স পড়ে ফেলছি কিভাবে আমরা অ্যাসিলোমেট পড়বো এই পির যে লাস্টের পি আছে ওই পি দিয়ে কি হয় প্রাটি হেলমেন্টিস তাহলে এটা কিন্তু অ্যাসিলোমেট এর কিন্তু সিলোম নাই যদিও ত্রিস্তরী কিন্তু অ্যাসিলোমেট সেই কথাই লিখছে যে ত্রিস্তরী বটে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এরা কিন্তু অ্যাসিলোমেট বা সিলোম বিহীন বোঝা গেছে আমার কথা আচ্ছা তাহলে এরপর দেখো চলে আসছে বিভিন্ন অঙ্গের মাঝে যে স্থানগুলো সেগুলো প্যারেন কাইমা নামক টিসু এবং মেসেন কাইনে পূর্ণ থাকে এই যে প্যারেন কাইম মেসেন কাইম দিয়ে মাঝখানের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ সেই কারণেই তো আমরা নাম বললাম যে অ্যাসিলোমেট অ্যাসিলোমেট কেন আসছে নাম অ্যাসিলোমেট সিলোম নাই গর্ত নাই গর্ত কি দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে প্যারেন কাইমা আর মেসেন কাইম দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে এরপর দেখো চোষক অঙ্গ বা হুক থাকে এই যে মুখের কথা বললাম যে অঙ্গ হয়ে গেছে ও কি করতেছে চোষণ করতেছে হুকের মতো কোন জায়গায় আটকে আছে ঠিক আছে তাহলে সেই হিসেবে দেখ
পায়ু ছিদ্র থাকে মুখ এবং পায়ু ছিদ্র দুটি আছে মূল ও পুষ্টিকর সম্পূর্ণ এই দেখো এর মুখ আছে পায়ু ছিদ্র দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে না তাহলে সেই হিসাবে আমি বলবো পুষ্টিকতন্ত্র যেহেতু পায়ু ছিদ্র বিহীন এবং শাখান্বিত তাহলে পুষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ ঠিক আছে এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আসছে এবং এই কথা যেটা করব ভাইয়া এইটা যদি হলো তোমার প্লাটি হেলমেন্থিস পড়া বৃথা সেটা কি সেটা হচ্ছে এই প্লাটি হেলমেন্থিস এর যে রেচন কোষ সেটা নাম হচ্ছে শিখা কোষ বা ফ্লেম সেল এম সিকিউতে আসা কোশ্চেন সিকিউতে প্লাটি হেলমেন্থিস এর বৈশিষ্ট্য বলে না যে প্লাটি হেলমেন্থিস লেখো বলে শিখা কোষ যে পর্বে আছে সেই পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখো তাহলে তোমাকে শিখা কোষ দিয়ে আগেই জানতে হবে শিখা কোষ এটা প্লাটি হেলমেন্থিস এর অংশ তাহলে সেই সময় আমি জানবো এটা হচ্ছে প্লাটি হেলমেন্থিস এর পার্ট ক্লিয়ার তাহলে শিখা কোষটা কি এদের রেচন কোষ হ্যাঁ এবং যদি জিজ্ঞাসা করো এদের কি সংবহন তন্ত্র আছে নাই শ্বসন তন্ত্র আছে নাই তাহলে এদের রক্ত সংবহন এবং শ্বসন তন্ত্র অনুপস্থিত তাহলে এখন বলো ভাইয়া এতগুলো বৈশিষ্ট্য গুলাই যাইতেছে মনে রাখবো কিভাবে মনে রাখবো নাম দিয়ে কি দিয়ে মনে রাখবো নাম দিয়ে পিতে পিতে আমি মনে রাখবো দেখো যে প্লাটি বলছে না প্লাটি মানে ফ্ল্যাট প্লাট থেকে ফ্ল্যাট মনে রাখো তাহলে এটা কি চ্যাপ্টা তাহলে প্লাটি হেলমেন্টিস মানে চ্যাপ্টা ক্রিমি কি ক্রিমি চ্যাপ্টা ক্রিমি পি থেকে মনে রাখবা পি তে হচ্ছে এই যে প্যানেন কাইমা এইটা যে অ্যাসিলোমেট সেটা প্যানেন কাইমা আছে বলে তাহলে তুমি যখন বলতেছো পি তে প্যানেন কাইমা তাহলে সেই হিসেবে তুমি এটা মনে রাখবা যে এটা অ্যাসিলোমেট বলেই প্যানেন কাইমা দিয়ে পূর্ণ আমার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার টি টি তে মনে রাখবা এটা হচ্ছে টি নিস্তরী ঠিক আছে টি ভ্রূণ স্তরী তাহলে টি ট্রাড এর হচ্ছে ট্রাই জার্মুলিয়ার তিনটা ভ্রূণ স্তর আছে ঠিক আছে টি দিয়ে আরেকটা হয়ে গেল আচ্ছা এরপর এর এই যে এন আছে এন দিয়ে মনে রাখবা এর দেহ নরম নরম মানে কি এর দেহ কি কঙ্কাল নাই আচ্ছা ব্যাস তাহলে এই অংশগুলো মোটামুটি মনে রাখলেই হবে সংবহন তন্ত্র শাসন তন্ত্র নাই রক্ত সংবহন শাসন তন্ত্র নাই সেটা মনে রাখলাম রেচন কোষ আছে যেটাকে বললাম শিখা কোষ বা ফ্লেম সেল খুব ইম্পর্টেন্ট এদের পুষ্টিক নালী যেটা সেটা অসম্পূর্ণ কারণ মুখ আছে পায়ু ছিদ্র নাই কিন্তু শাখান্বিত ঠিক আছে হয়ে গেছে আমার এই জিনিসটা এরপর দেখো উদাহরণগুলোর মধ্যে জাস্ট এইটা মনে রাখো খুব বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে শুকরের ফিতা ক্রিমি যেটা টেনিয়া সোলিয়াম খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আবার দেখো মানুষের রক্ত কৃমি স্কিস্তমা ম্যানসনি এই জিনিসটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই দুইটা তুমি পড়ো এই দুইটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন পড়তে বলছি হ্যাঁ পড়বো না এম সিকিউ আসলে আমরা যে লাগাই দেবো সেটা তোমার ইচ্ছা কিন্তু সিকিউ যখন আসবে উদাহরণ একটা বা দুইটা তুমি লিখলে এক্সামিনার এমনি খুশি হয়ে যাবে তাকে খুশি করাই তোমার মূল দায়িত্ব এইচএসসি পরীক্ষায় তুমি যাচ্ছ যে খাতা দেখবে সেই পরীক্ষককে খুশি করার জন্য আর কিচ্ছুর জন্য না আচ্ছা ঠিক আছে এরপর চলে আসো এরপর চলে আসো হচ্ছে নেমাটোডারে দেখো নেমাটোডার অপর নাম প্লাটি হেলমেন্থিস এর মতো মিলিয়ে রাখা হয় নেমা হেলমেন্থিস তাহলে নেমাটোস মানে কি সুতা ওইটাকে আমরা বলছিলাম প্লাটি মানে ফ্ল্যাট চ্যাপ্টা কৃমি নেমাটোস মানে সুতা বলে এইটাকে বলা হয় সুতা কৃমি বা গোল কৃমি সুতা কৃমি বা গোল কৃমি তাহলে এইটা যেটা প্লাটি হেলমেন্থিস ছিল টিসু অঙ্গ মাত্রার কিন্তু এইটা হয়ে গেছে অঙ্গ তন্ত্র মাত্রা তার মানে এখানে অনেকগুলো অঙ্গ মিলে একটা সিস্টেম দাঁড় করাই ফেলছে একটা তন্ত্র দাঁড় করিয়ে ফেলছে তাহলে সেই হিসেবে এবার বলো তো তোমরা এই কমেন্ট করো এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পড়লা অ্যাসিলোমেট প্লাটি হেলমেন্থিস তোমরা আমাকে বলো ওইটা যদি অ্যাসিলোমেট বা সিলোম বিহীন হয় এটা কি সিলোম যুক্ত তাহলে এটা কি ইউসিলোমেট বা প্রকৃত সিলোম যুক্ত প্রশ্ন করতেছি এটা কি প্রকৃত সিলোম যুক্ত বলো এটা প্রকৃত সিলম যুক্ত কিনা বলো এক মিনিট আর একটুখানি চেক করে নেই যে আসলে চলতেছে কিনা হ্যাঁ বলো প্রকৃত সিলম যুক্ত কিনা এটা কি প্রকৃত সিলম যুক্ত অফকোর্স না এটা অপ্রকৃত সিলম যুক্ত তার মানে এটা কি সিউডো সিলমেট তাহলে এখন এই কথাই বলছে যেটা অপ্রকৃত সিলমেট একমাত্র মেজর পর্ব কি বললাম একমাত্র মেজর পর্ব যে অপ্রকৃত সিলমেট বাকিগুলো হচ্ছে কাইনর হ্যান্ডসার রুটি ফেরা ওইগুলো হচ্ছে মেজর না মাইনর পর্ব এক একটা তাহলে এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি আছে দেখো এই ছবিটা দেখলে ইম্পর্টেন্ট ছবি অবশ্যই দেখে যাবা অনেক সিকিউ দেখবা কিচ্ছু বলে নাই দিছে চিত্র ক চিত্র খ চিত্র গ ছবি তুলে দিছে সরাসরি ছবি দেখে না বুঝলে সিকিউ লিখতে পারবা না তাহলে ছবি অফকোর্স দেখা লাগবে তাহলে আমার কি দেহ নলাকার হচ্ছে ঠিক আছে এই নলাকার দেহকে তুমি মাঝখান থেকে যদি ভাগ করো উভয় সমানাংশ পাবা তাহলে নলাকার তো পাইলাই তার সাথে তুমি জানতে পারলা এটা দ্বি পার্শ্ব প্রতিশাব কারণ ভাগ করলে দুই ভাগ সমান হয় আচ্ছা তুমি এই ভাগও শুরু দেখতেছো এই ভাগও শুরু দেখতেছো মাঝখানে মোটা তাহলে সেই
পুরো বাজারে এক পিস তাহলে সেই সময় বলবা অখণ্ডায়িত আরে বৈশিষ্ট্য তো হয়ে গেছে তুমি এরকম একটা খানা যদি হচ্ছে নেমাটোটা নিয়ে আসো নিয়ে এরকম টানো দেখ বাহিরে ইলাস্টিকের মতো টান খাইতেছে তাহলে কি প্রোটিন দিয়ে তৈরি দেখো ইলাস্টিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এছাড়া দেহের যাতে কোন ধরনের বাইরে থেকে এক্সটারনাল আঘাত না লাগে সেখানে একটা আবরণ থাকবে কি আবরণ কিউটিকল নামক আবরণ থাকবে ঠিক আছে এইবার ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো এই মুখ থেকে শুরু করে একদম দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর টানা এরকম পেশি না কোন পেশি এরকম গোল করে আসে নাই তাই এই জায়গাতে অনুদৈর্ঘ্য পেশি থাকে কিন্তু বৃত্তাকার পেশি থাকে না এইবার চিন্তা করো এই জায়গাতে মুখ আছে এই জায়গাতে পায়ু আছে তাহলে আমি প্রথমে বৈশিষ্ট্য বুঝে ফেললাম মুখ আছে পায়ু আছে পৌষ্টিক নালী সম্পূর্ণ আবার চিন্তা করো এর নিজেই তো একটা নল আবার মুখ থেকে ভেতরে যদি পায়ু থাকে তাইলে নলের মধ্যে নল টিউব উই কিনা টিউব এই যে একটা বৈশিষ্ট্য ইউনিক ফিচার এই ফিচার দিয়ে এই নেমাটোটাকে ইঙ্গিত করে বলা হয় নেমাটোটার বৈশিষ্ট্য লেখো যেখানে টিউব উই কিন টিউব থাকে বা টিউব উই কিন টিউব কার মধ্যে আছে সেই পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখো তাহলে সেখান থেকে আমি বুঝলাম নলের ভেতর নল বা টিউব উই কিনা টিউব সেটা কার বৈশিষ্ট্য নেমাটোটার বৈশিষ্ট্য বারবার পরীক্ষায় আসে এরপর আসে যে যৌন বিরূপতা দেখা যায় কোন জায়গাতে বা সেক্সুয়াল ডাইমোফিজম মানে কি পুরুষ মহিলা আলাদা उदाहरण की लगे गोल क्रिमी शब्द पढ़सो चाबुक क्रिमि शब्द पढ़सो को उदाहरण लगे देखो बोध रोग कृमि উচেরিয়া ব্যাংক ট্রফটি খুব 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 ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে যে রোগটা হয় সেটাকে আমরা বলি গোদ রোগ বলছেই তো গোদ রোগের কৃমি ইংরেজিতে আমরা রোগটাকে বলি অ্যালিফ্যান্টিয়াসিস যেখানে হয় সেই হাত ফুলে যায় পা ফুলে যায় এরকম হাতির মতো হয় হাতির মতো হয় বলে নাম দেওয়া হয়েছে এলিফ্যান্টিয়াসিস ঠিক আছে তাহলে উচেরিয়া ব্যাংক ট্রফটি আমার সাথে উচ্চারণ করো উচেরিয়া ব্যাংক ট্রফটি চোখের মধ্যে এক ধরনের কৃমি হয় এটা একটা টটোনিম নামটা কি লোয়া লোয়া নাম কি লোয়া লোয়া আচ্ছা আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট গোল কৃমি আছে যেটাকে আমরা কেচো কৃমি বলতে পারি বা কেচো বলি এক কথাই হ্যাঁ ছোট বাচ্চাদের যাদের কৃমি হয় দেখা যায় মলের সাথে এই কৃমি বের হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে অ্যাসকারিস লাম্বরিকয়েটস নাম কি অ্যাসকারিস লাম্বরিকয়েটস এই জিনিস মুখস্থ না করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করিল না ভাই অ্যাসকারিস লাম্বরিকয়েটস ক্লিয়ার জিনিসটা আচ্ছা তাহলে আমার কিন্তু নেমাথেলমেন্থিস শেষ আমি এবার চলে আসবো মলাস্কা মলাস্কার এই ছবিটা দেখো কুজো মানুষ এইভাবে কুজ উপরে দিয়ে হাঁটে না সেই কারণে মলাস্কার বাংলা করছে হচ্ছে কম্বোজ প্রাণী কি করছে কুজ থেকে কম বোজ প্রাণী মনে রাখবো আচ্ছা এইবার মলাস্কা যেটা আমি আগেই জানি এই এম সি কেউ বলো এই জিনিস জানার কথা যে এই পৃথিবীতে বা এই জীব জগতে সব থেকে জীবের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বড় প্রাণী কোনটা বড় পর্ব কোনটা জীব জগতে জীবের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সব থেকে বড় পর্ব কোনটা আর্থ্রপোডা তাহলে প্রশ্ন আসে সব থেকে বড় পর্ব আর্থ্রপোডা দ্বিতীয় বড় পর্ব কোনটা সেটা হচ্ছে কোনটা মলাস্কা তাহলে মলাস্কা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব এবং এর উদাহরণ কোনটা এই যে আমরা সমুদ্র পারে ঝিনুক পাই শামুক পাই অক্টোপাস পাই বিশেষ করে এই অক্টোপাসটা তাছাড়া সোপিয়া লিগো এই দুটা নাম তোমরা সাধারণত শোনো না এরকম প্রাণী আছে এরা সবাই কিসের অংশ মলাস্কার অংশ এখন তুমি আমাকে ভাবো মলাস্কা যে এটা কি জানো অ্যাকচুয়ালি পুরো মাংস বা পেশির একটা পিণ্ড মাংস মানে তো পেশি তাহলে পুরো পেশির একটা পিণ্ড তাহলে এটা কি অ্যাকচুয়ালি পুরো পেশির পিণ্ড পুরো পেশির পিণ্ডে কোনো ভাগ থাকে ভাগ থাকে না আমার নেমাথেল মিনথিস অখণ্ডায়িত ছিল এই পুরো পেশির ভাগেও কোনো ভাগ নাই এইটাও অখণ্ডায়িত এবং আমি বললাম পুরোটা পেশি দিয়ে তৈরি তাহলে এটা মাংসল পেশি কি শক্ত হয় না নরম হয় নরম হয় তাহলে নরম আমার তিনটা বৈশিষ্ট্য পড়া হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমি তো বলছি নেমাটোটা ছিল আমার সর্বশেষ অপ্রকৃত সিলম যুক্ত এরপরে যত পাবো সবই প্রকৃত ছিল তাহলে এটা কিন্তু সিলমের তার মানে প্রকৃত সিলম আছে ঠিক আছে আচ্ছা অধিকাংশই দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম গ্যাস্ট্রোপোডা ব্যতীত অধিকাংশই দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম যেমন ঝিনু দুই পাটে ভাগ করো এই পাশে একটা এই পাশে একটা এখানেও যা আছে এখানেও তাই আছে কিন্তু গ্যাস্ট্রোপোডা কোনটা এটা খুব শামুক একে কোনোভাবে তুমি সমান দুইভাগে ভাগ করতে পারবা পারবা না তাহলে গ্যাস্ট্রোপোডা বা শামুক ব্যতীত অধিকাংশ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম আর গ্যাস্ট্রোপোডা নিজে কি অপ্রতিসম তাহলে লিখে রাখো গ্যাস্ট্রোপোডা নিজে কি অপ্রতিসম গ্যাস্ট্রোপোডা নিজে অপ্রতিসম বা অ্যাসিমেট্রিক্যাল আচ্ছা ঠিক আছে এই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আমি কিন্তু সেম জনে কথা বলার চেষ্টা করতেছি কোনো মাইক্রোফোন ইউজ করতেছি না বলে কথায় একটুখানি 
কথা হচ্ছে জড়তা আসতে পারে বা একটু কম শুনতে পারো আচ্ছা এরপর চলে আসো বলতেছে এই যে মাংস এই মাংস যদি এমনি ঘুরে বেড়ায় ব্যথা লাগবে না সো এর কি করতে হবে বাইরে একটা আবরণ দিতে হবে তাহলে যেই আবরণটা দেব এই যে আরমর পরে না সৈন্যরা দেখো না অনেক আরমর পরে ওটাকে বলা হয় ম্যান্টল কি বলা হয় ম্যান্টল তাহলে ওই মাংসের উপর ওকে এক্সটার্নাল আঘাত থেকে রক্ষার জন্য যে আবরণটা দেব মনে করো এই লাল রঙের আবরণ দিলাম এই আবরণের নাম আমি দেবো ম্যান্টল এই ম্যান্টল থেকে ক্যালসিয়াম জাতীয় জিনিস খরণ হইতে থাকবে হইতে হইতে একটা পুরো চুনের একটা খোলস তৈরি হবে তাহলে সেই জায়গাটা দেখো এই যে ম্যান্টল এটা এর চাইরে একটা পাতলা আবরণ সেখান থেকে যে রস খরণ হবে সেটা জমে জমে কি হবে একটা চুনময় খোলস তৈরি হয়ে যাবে ক্লিয়ার তোমাদের ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার এরপর দেখো ওই যে আমরা বলতেছিলাম তখনই বলছি যে সংবহনের ক্ষেত্রে রক্ত সংবহনে এটা কোন ধরনের রক্ত সংবহন এটা পুরোপুরি মুক্ত না পুরোপুরি বদ্ধ না তাহলে এই ক্ষেত্রে যে রক্ত সংবহন দেখা যায় সেটা হচ্ছে অর্ধমুক্ত সংবহন কোন ধরনের সংবহন দেখা যায় অর্ধমুক্ত সংবহন এটা কোন জায়গায় লেখা আছে এই যে অর্ধমুক্ত সংবহন দেখা যায় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর কি বলতেছে দেখো বলতেছে দেহের অঙ্কীয় দেশে এদের তো আলাদা পা নাই কোনদিন দেখছো শামুক চার পায়ে হেঁটে যাচ্ছে না এদের যে নিচের দিকে মাংস সেই মাংসটাই এইভাবে উঁচু নিচু হয়ে একটা অস্থায়ী পথ তৈরি করে সামনে হেঁটে যায় তাহলে একেবারে অঙ্কীয় দেশ যেটা নিচের দিক যেটা সেখানকার চামড়া মোটা এবং এখানকার মাংস পিণ্ডটাই পায়ের মতো কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা দেহটা তো ম্যান্টল দ্বারা আবৃত তাহলে ওই জায়গাতে মুখ বিবরে নিশ্চয়ই আলাদা কোনো আবরণ থাকবে যাতে মুখটা সহজে কি সংকোচন প্রসংখ্যা হয় তাহলে সেটা কি থাকে কাইটিন থাকে একবার মেডিকেলে কোশ্চেন আসছিল কাইটিনের ইংরেজি স্পেলিং কি সব কে দিয়ে মেরে আসছে অথচ যারা জানে তারা জানে কাইটিন সি এইচ আই টি আই এন ভুল হবে আবার দেখো টাকায় আর একবার দেখো দুই চোখে দেখো চোখের দেখা মানুষ বলে না চোখের আড়াল তো মনের আড়াল তাহলে সে সবাই কাইটিন কি সি এইচ আই টি আই এন ঠিক আছে আচ্ছা এদের একটা বিশেষ মানে হচ্ছে ইউনিক ফিচার আছে আমরা যেমন বললাম শিখা কোষ আমরা যেমন বললাম টিউব উইকেনের টিউব এদেরও একটা ইউনিক ফিচার আছে সেটা কি জানো এদের রেতি জিহবা থাকে যেটাকে আমরা বলি র্যাডুলা কি বলি র্যাডুলা বা রেতি জিহবা বলে র্যাডুলা বা রেতি জিহবা যেই পর্বের আছে সেই পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখো তাহলে দেখো এখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে গেল এদের যে পৌষ্টিকটা নেই সেটা সম্পূর্ণ এবং প্যাঁচানো এবং সেটা কিউ আকৃতির ইউ আকৃতির ঠিক আছে আচ্ছা ব্যাস এই অংশগুলো পড়লে মোটামুটি পড়া যায় এক্সট্রা যদি পড়তে চাও অফকোর্স এটা লিখবা যে পালমোনারি থলি থাকে এদের পালমোনারি থলি থাকে থলি বিকাশ হওয়ার আগে ম্যান্টল পর্দা দ্বারাই শোষণ সম্পন্ন করে কারণ দেখো এই যে মাংসের পিণ্ড তার চারপাশের আপন কি ম্যান্টল তাহলে ওই ম্যান্টল দিয়েই ও কি করবে শোষণ কার্য চালাবে তাই না তাহলে আমার কিন্তু বৈশিষ্ট্য পড়া হয়ে গেছে তাহলে সেই হিসেবে দেখো এখানে কি কি পড়তে হবে আমি বলি স্টুডেন্ট আসলেই বলে যে ভাইয়া এই অধ্যায় পড়ে চখাম পড়া দিছি তারপর জিজ্ঞাসা করি ভাইয়া বলো চকচকি কৃমি কোন পর্বের ও প্লাটিহেলমেন্থিসার মধ্যে গুতো খেয়ে যায় তাহলে এই গুতো খাইতে খাওয়া যাবে না কেন কারণ আমরা জানি চকচকি কৃমি এই একমাত্র কৃমি বাংলায় নাম চকচকি কৃমি এ মনস্কার পার্ট আর বাকি যত কৃমি সব তুমি আইদার প্লাটিহেলমেন্থিস এর মধ্যে পড়বা অথবা অধিকাংশ নেমাটোডার মধ্যে ফেলবা এই ভুল হবে এই জিনিস ভুল হবে না আচ্ছা তাহলে সেই হিসেবে সেফালো পোডা এটা অক্টোপাসের মধ্যে আর গ্যাস্ট্রো পোডা হচ্ছে শামুক যেটাকে আমি বললাম আর বাইবাল রিয়া যেটা এটা হচ্ছে ঝিনুক বাই মানে দুই এই ঝিনুক কি এইভাবে করলে না দুইটা পার্ট থাকে না সেখান থেকে আসছে বাই বালভিয়া ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার তাহলে এই জায়গাতে আমার পড়তে হবে কি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আপেল শামুকের বৈজ্ঞানিক নাম পাইলা গ্লোবাস বা পাইলা গ্লোবোসা ঠিক আছে পাইলা গ্লোবোসা আর অক্টোপাসের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অক্টোপাস ম্যাক্রোপাস মনে রাখা ইজি দুইটাই লাস্টে পাস অক্টোপাস ম্যাক্রোপাস ঠিক আছে আচ্ছা জাস্ট এইগুলো একবার পড়ল এরবার চলে আসো হচ্ছে অ্যানিলিডাতে অ্যানিলিডা বাংলাটা খুবই ইন্টারেস্টিং অঙ্গুরিমাল অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরিমাল তাহলে এই জায়গাতে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা এইখানে ইম্পর্টেন্ট এমসি কি ওইটা যে কর্ডাটার পাশাপাশি অ্যানিলিডাতেও বদ্ধ রক্ত সংবহন দেখা যায় কি দেখা যায় এই ক্ষেত্রে বদ্ধ রক্ত সংবহন দেখা যায় কোথায় পাবো সেটা এই যে রক্ত সংবহন বদ্ধ আমার প্রথম বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি আরে এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়ছি দেহে কোথাও খন্ড পাইনি আমি মলাস্কা গেলাম দেহ অখণ্ডায়িত নেমাটোটাই গেলাম দেহ অখণ্ডায়িত কিন্তু এখানে যখন আমি আসব দেখব দেহে অনেকগুলো খন্ড আছে এবং খন্ড থাকার কারণে এর মধ্যে যে নেফ্রিডিয়া থাকে এ দেখো নেফ্রিডিয়া এর ইউনিক ফিচার 
তাহলে দেহের প্রতিটি খণ্ডকে অবস্থিত নেফ্রিডিয়া নামক একটা রেচনঙ্গ থাকে তাহলে এই যে রেচনঙ্গের নাম কি নেফ্রিডিয়া বহুবার বোর্ডে আসে নেফ্রিডিয়া যেই টার্ম থাকে তার বৈশিষ্ট্য লেখো নেফ্রিডিয়া দিয়ে এটাকে নির্দেশ করা হয় অ্যানালিটিকে তাহলে নেফ্রিডিয়া কি একটা সেগমেন্টাল অর্গান প্রত্যেকটা সেগমেন্টে সেগমেন্টে কেচোর প্রত্যেকটা সেগমেন্ট একই রকম প্রত্যেকটা সেগমেন্টে নেফ্রিডিয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এদের চলনাঙ্গ কি নিচের দিকে থাকে কাইটিন দিয়ে তৈরি সিটি নামক একটা অংশ আর যদি নিচের দিকে কাইটিন না থাকে তাহলে পেশি থাকে পেশি দিয়ে যে পোডিয়া সেটাকে বলা হয় পেশলো প্যারা পোডিয়া তাহলে নামগুলো কি পেশলো প্যারা পোডিয়া কাইটিন ময় সিটি আর থাকে কি নেফ্রিডিয়া নামক চলনাঙ্গ নেফ্রিডিয়া কি সেগমেন্টাল অর্গান রক্ত সংবহন বদ্ধ আরে বৈশিষ্ট্য তো হয়ে গেছে আমার আচ্ছা এই যে প্রকৃত খণ্ডগায়ন হচ্ছে আগে তাই ছিল অখণ্ডায়িত এখানে খণ্ড খণ্ড হচ্ছে সেগমেন্ট হচ্ছে সেখানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকৃত খণ্ডগায়ন বা ট্রু সেগমেন্টেশন হয় আংটির মতো খণ্ড হয় আংটি কোথায় পরে অঙ্গুরি বা হাতে পরে তাই বাংলা হয়েছে অঙ্গুরিমাল ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো দেহে পেরিটোনিয়াম পর্দা আছে আমি জানি একটু আগে পড়লাম মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম তাহলে এটা কিন্তু ইউ সিলোমেট যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে কিছু মনে নাই তুমি জানো পাঁচ থেকে নয় সবার সিলম আছে তুমি প্রথমে লিখবা ভাইয়া ইউ সিলোমেট টিচার বলবে সহমত নাম বাদ দাও তাহলে এটা কিন্তু লিখতেই হবে দেখে পরিটোনিয়াম পর্দা আছে তার মানে এটা ইউ সিলোমেট ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই দেখো এইটাকেও কিন্তু আমি ঠিক মাঝ বরাবর ভাগ করলে দুই পাশে সমান অংশ পাবো তাহলে সেই হিসেবে এটাও কিন্তু দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম এটাও কিন্তু নলাকার এবং দেহ প্রোটেক্ট করার জন্য এখানেও কিন্তু পাতলা কিউটিকল আছে বৈশিষ্ট্য মনে রাখা কি কঠিন গল্পের মতো মনে রাখবা কেচো দিয়ে মনে রাখবা কেচোর নিচে পা আছে পাখি আছে নাই তাহলে পেশলো প্যানাপোডিয়া আছে কাইটিন ময় সিটি আছে তাই না অনেকের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় এদের ক্ষেত্রে নেফ্রিডিয়া নামক রেচনাঙ্গ আছে সেগমেন্টাল অর্গান বলছে আরে সেগমেন্ট মানে তো খণ্ডকায়ন তাহলে ট্রু খণ্ডকায়ন হয় বা প্রকৃত খণ্ডকায়ন হয় দেহের চারপাশে আবরণ লাগবে আরে কিউটিকল আছে হয়ে গেল পড়া এবং এর ক্ষেত্রে রক্ত সংবহন কি বদ্ধ রক্ত সংবহন এই মনে রাখা কঠিন বলো মনে রাখা কঠিন মনে রাখা কঠিন না মনে রাখতে পারলে মনে রাখা কঠিন না মনে রাখার চেষ্টা করতে হয় ওই সে বলে না যে ভালোবাসা ভালোবাসে শুধুই তাকে ভালোবেসে ভালোবাসায় বেঁধে যে রাখে তার মানে ভালোবাসতে হবে তাহলেই ভালোবাসা যাবে না পড়লে পড়া হবে না এটা মনে রাখো পড়ার ইচ্ছা না নিয়ে বসলে পড়া হবে না কারণ বুখারি শরীফের প্রথম আয়াতে এইটা সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে নিয়ত যদি ঠিক না থাকে তোমার পড়া হবে না তাহলে নিয়ত ঠিক রেখে পড়তে বসতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো এরপর যেটা আসছে মহিষাযোগ উদাহরণ মনে রাখবা মহিষাযোগ হিরুডিনো মেডিসিনালিস আমাদের সময় ছিল হিরুডিনারিয়া এখন করে দিছে হিরুডিও মেডিসিনালিস মনে রাখবা ঠিক আছে রোমসকিটটা মনে রাখো দর্শনীয় কিট দর্শনীয় রোমসকিট আমি মনে রাখতাম লালচে কিট পার্সমেন্ট কিট সব দেশ শেষে যদি কিট থাকে কি থাকে কিট থাকে তুমি নিঃসন্দেহে বলবা কিট অ্যানিলিটার কিট অ্যানিলিটার ঠিক আছে আর যোগ যেটা যোগটা অ্যানিলিটার মনে রাখবা যোগ দিয়ে প্রচুর সিকেও কোয়েশ্চেন আসে যোগ কোনোভাবে মিস করা যাবে না আচ্ছা চলে আসো এবার চলে আসো হচ্ছে আমার আর্থ্রোপোডাই তাই উচ্চারণ বলো সবাই বলে আর্থ্রোপোডা আরে না আর্থ্রোপোডা আর্থ্রোপোডা এখন রেফ আছে এই জায়গাতে আর্থ্রোপোডা তাহলে আর্থ্রোপোডা আর বাংলা কি বাংলা হচ্ছে সন্ধিপতি প্রাণী পা যেটা আছে একখান খাড়া পা না পায়ের মধ্যে ভাজ আছে এইখানে একখান ভাজ এইখানে একখান ভাজ সন্ধি আছে তাহলে সন্ধি পদী প্রাণী ঠিক আছে যেমন ঘাস পড়ি পা কি রকম পা দেখবা এই রকম তাহলে পায়ে সন্ধি আছে পায়ে সন্ধি আছে তাই নাম হচ্ছে সন্ধি পদী প্রাণী তাহলে আর্থ্রোপোডা হচ্ছে এই প্রাণী জগতের মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী কেন বৃহত্তম প্রচুর প্রজাতি প্রচুর সংখ্যা এবং পৃথিবীতে যদি তুমি সব প্রাণী একত্রে করো দেখবা এই পর্বের প্রাণী সব থেকে বেশি তাই সব থেকে বৃহত্তম এই প্রথম আর জিনিসটা গেল এরপর যখন আমি ওই যে ঘাস ফলিং পড়ছিলাম আমি বললাম না যে একে ট্যাগ দেওয়া যায় এই হচ্ছে মস্ত এই হচ্ছে বক্ষ এই হচ্ছে উদর দেওয়া যায় না ট্যাগ তাহলে এই দেখো এক্ষেত্রে ট্যাগমাটা আছে কি আছে ট্যাগমাটা আছে ঘাস ফলিং তুমি যদি মাঝ বরাবর কেটে ফেলো মাথা থেকে লেজের দিকে মাঝ বরাবর কেটে ফেলো উভয় দিকে সমান অংশ আছে না তাহলে এটাও কিন্তু দ্বিপার্শীয় প্রতিসাম এবং আমি কেন বলতেছি আর সুপোডা কারণ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ আছে তাহলে সেই হিসাবে তুমি বলবা দেহ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বৈশিষ্ট নাম যা বলবে সেটাই প্রথম বৈশিষ্ট্য লিখে দাও না ভাই তোমার তো ঠিক দিতে বাধ্য কাটতে তো পারবে না এরপর চলে আসো দেখো আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি তুমি চিংড়ি দেখো তেলা পোকা দেখো ঘাস ফড়িং দেখো মাথায় এরকম দুইটা সুরের মতো বিশ্রী দুইটা জিনিস এরকম এরকম করে 
पुंजाक्षी मुक्त रक्त संबहन मुक्त रक्त संबहन मान कि पुरो देहटार मध्य रक्त किलबिल किलबिल करते पुरो देहर मध्य पुरो देह चेम्बर देहर मध्य पुरोटाई रक्त देहर मध्य रक्त रक्त के हिम पुरो देह गरत गरत के सिलोम मुखपांग पढ़स परीक्षा एक बार आसार जशोर बोर्ड मैंने की बलो भाई बोर्ड ता नहीं किसान बोलान नहीं अच्छा एर पर चले आसो यहां भूल कर जिस एक बार भूल कर जीवन को भूल कर मानुषर क्षेत्र मालपिजियन बडी मानुषर बडी थे मालपिजियन बडी कई घासफड़िंग मत आर्थ्रोपोटार क्षेत्र से मालपिजियन नालिका विश्वास करो एम सिक्यू ते मालपिजियन क नम्बर देखे अने के लगे दिए आसें पर देखें घ नम्बर मालपिजियन नालिका छो क नम्बर छो मालपिजियन बडी भूल हो गए मुखे थका मैगजिलारिशेष ग्रंथी थके बला सबुज ग्रंथी मूलत मैगजिलारी जेटा के सबुज ग्रंथी बला है छोट घास जनन क्षमता थके क्षमता थके आस्ते आस्ते पांच बार खोलस मोचन पर से पूर्णांग घास परिणत है ये घटना के बोले मेटामिस फ्रेंच एक लेखक छ्रांस काफकाशिंग कल्पना करो घासपोरिंग सन्धि जुक्त पा प्रथम बैशिष्ट मजखान भांगले दुई भागे भाग हो जाए दीपार्शी सामुद्रिक बैशिष्ट शेष निर्मित देह जो एक जगह फुटो कर दी ओखान सब रस बेर हईते हिम बेर हईते और मध्य हिमशील आखिर दिखे कम्पाउंड अनेक गो किलबिल किलबिल कर पीपड़ार मुखे देखा ए रकम ओने मुखपांग आ जीवन दोष चले चले गृह माछी गृह माछर वैज्ञानिक नाम कठिन लगे अच्छा शतपदी देखो शतपदी क्वेश्चन आसे सरसर बांगल् लिखे दे शतपदी को मध्य पड़े प्रायबारे शेषे दिखे चले आसाई नोरा बजे कयटा हाई हाई 
আচ্ছা একাই নোটা নটা যেটা সেটা কি কন্টক ত্বক প্রাণী এদের ত্বকে কাটা থাকে ত্বক এরকম উপরের দিকে মসৃণ নিচের দিকে এরকম কাটা 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 থাকে কোথায় সমুদ্রে একমাত্র প্রাণী একমাত্র পর্ব যার সমস্ত প্রাণী সামুদ্রিক বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য আছে আছে এদের ক্ষেত্রে বিশেষ নালীতন্ত্র দেখা যায় বা টিউব ফিট দেখা যায় ঠিক আছে আচ্ছা আর কি কি বৈশিষ্ট্য বলা যায় দেখো কি কি বলতেছি আমরা দেখি প্রথমত হচ্ছে একদম কমন বৈশিষ্ট্য কি এরা ত্রিস্তরী লেখা হয়ে গেছে আমার প্রথম বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি বলা যায় দেখো এখানে কি বলছে পঞ্চ অরিয় প্রতিসম কেন পঞ্চ অরিয় এই দেখো এই হচ্ছে আমার কেন্দ্র এই কেন্দ্র থেকে আমি এখানে ভাগ করলাম এইখানে ভাগ করলাম এইখানে ভাগ করলাম এইখানে ভাগ করলাম পাঁচটা সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেল তাহলে অরিও তো বটেই কারণ কেন্দ্র দিয়ে দিছি রেডিয়াস বরাবর দিছি তাই রেডিয়াল সিমেট্রি কিন্তু পাঁচ ভাগে ভাগ করছে তাই নাম হয়েছে পঞ্চ অরিও পরীক্ষায় আসে নিজের কোনটি পঞ্চ অরিও প্রতিসম্ম তারা মাছ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর কি দেহে কাটা থাকে এবং কাটা দিয়ে এদের মেরুদণ্ডের মতো স্পাইন তৈরি হয় যাতে ওরা নাড়াচাড়া করতে পারে তাহলে স্পাইন এবং পেডিসিলারি নামক হচ্ছে একটা বহিকঙ্কাল থাকে ঠিক আছে যে দিকে কাটা থাকে সেই দিকটাই মুখও থাকে ওইটা হচ্ছে মৌখিক প্রান্ত এর অপোজিট সাইডে আর যে দিকে মুখ থাকে না সেটাকে বলা হয় বিমৌখিক প্রান্ত এবং ভালো করে খেয়াল করে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ মোট পাঁচটা কোন আছে না এই কোনের এই অংশটাকে বলা হয় অ্যাম্বুলেকরাল খাদ কয়টা আছে তাইলে পাঁচটা অ্যাম্বুলেকরাল খাদ আছে যে পা দিয়ে হাঁটতেছে কি ধরনের পা এটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক নালিকা পদ বা টিউব ফিট ব্যাস আমার বৈশিষ্ট্য অনেক দিন হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে যেহেতু রক্ত বিষয়টা নাই পানি সংবহতন্ত্র আছে রক্তের বদলে কি আছে রক্ত সংবহত নেই হিমাল এবং পেরি হিমাল তন্ত্র আছে এবং এখানে রেচন তন্ত্র নাই মস্তিষ্ক নাই এদের কিন্তু মস্তিষ্ক নাই সেনসেশন নাই মস্তিষ্ক নাই সেনসেশন নাই ঠিক আছে এবং সবশেষে খুব ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এক লিঙ্গ তো বটেই কিন্তু সকল সমুদ্রস্বই মুক্ত জীবী সামুদ্রিক বোঝা গেছে তাইলে বোঝা গেছে তাহলে আমি কি কি বৈশিষ্ট্য বলবো আমার মনে পড়তেছে না প্রথম বৈশিষ্ট্য যে একদম প্রথমে আমি কি করছি দেখো যে এটা পঞ্চ অরিও ভাগ করলে পাঁচ ভাগে হয় এর উপরের পাটটাই মুখ নাই বিমৌখিক নিচের পাটটাই মুখ আছে মৌখিক মাঝখানে খাজ আছে অ্যাম্বুলেকরাল খাদ ঠিক আছে ভেতরের দিকে শক্ত ক্যালকেরিয়াস স্পাইন থাকে কি থাকে ক্যালকেরিয়াস কোথায় গেল শব্দটা এ দেখো অন্তকঙ্কালিক প্লেট বা ক্যালকেরিয়াস এন্ডোস্কেলেটাল প্লেট থাকে তাহলে সেখানে শক্ত কি কারণে কারণ এই জায়গাতে কন্টকময় স্পাইন এবং পেডিসিলারি নামক বহি কঙ্কাল আছে হাটে কোন পদ দিয়ে নালিকা পদ দিয়ে হাটে রক্ত সম্বহন নাই আছে হিমাল তার সাথে পেরিযুক্ত করে দেবো পেরি হিমাল তন্ত্র মস্তিষ্ক নাই রেচন তন্ত্র নাই আর পড়া লাগবে পড়া লাগবে না একাই নোটার মাঠা জিনিসটা খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল না জনপ্রিয় হয়েছে তারা মাছ দিয়ে তাহলে তারা মাছের বৈজ্ঞানিক নামটা আমি এখানে মনে রাখবো এই যে ব্রিটল স্টার এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই যে অ্যাস্টারিয়াস রিউবেন্স বা সমুদ্র তারা মাস্ট মাস্ট এটা মনে রাখবাই এটা কোনোভাবে বাদ দেওয়া যাবে না এবং দেখো নামগুলো দেখো এবার কি জন্য আমি তখন বলছিলাম যে সাগর পাখা মনে রাখবা সাগর পাখা একমাত্র সাগর যে নিগারিয়া এখানে কত সাগর দেখো এ দেখো সাগর এ দেখো হয়ে গেল সমুদ্র পদ্ম ঠিক আছে তারপর কি গেল সর্প তারা সাগর আর চিন সমুদ্র শশা সমুদ্র ফিরানা কিন্তু সমুদ্র শশা তাহলে এইগুলো সব কিন্তু আবার একাই মিটার মটার অংশ শুধু গর্গনিয়া ফ্লাবেলাম বা যেটাকে আমরা বলছিলাম সমুদ্র পাখা বা সাগর পাখা সেটা কিন্তু আমার নিগারিয়া পর্বের মধ্যে বোঝা গেছে বলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পর্ব আটটা নন কাটাটা শেষ আলহামদুলিল্লাহ বলো এরপর চলে আসো চলে আসো হচ্ছে কর্ডাটাতে কর্ডাটা বহুবার এসছে কোশ্চেনে বহুবার এসছে আমরা নন কর্ডাটের বৈশিষ্ট্য পড়ছিলাম অনেকগুলো এখানে কর্ডাটা আছে তাহলে কর্ডাটার ক্ষেত্রে দেখো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা যে কর্ডাটা কেন বলতেছি যে জীবনে কোন না কোন দশায় এদের নটকর্ড ছিল কোথা থেকে কোথা মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত হয় এমন ছিল যে লার্ভা দশায় ছিল তারপর নেই হয়ে গেছে অথবা এমন যে সেই বাচ্চা কাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আছে নটকর বা এমন নটকর ছিল মেরুদণ্ড দ্বারা আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে তিন ক্ষেত্রে এই তিনটাকে আমরা বলতে পারবো এরা সবাই কর্ডাটা তাহলে কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য কি যে এদের কোন না কোন সময় মুখ পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার স্থিতিস্থাপক নটকর ছিল তাহলে আমি বলতে পারবো না কর্ডাটা তাহলে কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি দেখো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথম টাইম যেই কারণে কর্ডাটা বলতেছি নটকর তাহলে নটকর ছিল এদের হ্যাঁ দেখা যায় কারো কারো ক্ষেত্রে লার্ভা অবস্থায় ছিল কারো কারো ক্ষেত্রে সারা জীবন থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় যদি মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাদেরকে বলা হয় ভার্টিব্রাটা বা মেরুদণ্ডী প্
सामने मस्तिष्क पेचन स्पाइनल सामने मस्तिष्क पेचन स्पाइनल मायर पेटे जो छोड़े थायरएडी सौभाग्य छोटी रक्त संबहन पढ़ी मन कर्डेट दे हिमोग्लोबिन थे रक्त रसे प्लसम पार्श्वपद खंडकाय मन तुम्हारे तब और मध्य एंडोस्टाइल लिखते ही नटकट लिखते ही नटकट बद टीचार नम्बर काटबे नटकट और एंडोस्टाइल लिखते ही लिखते ही मास्ट बोझा गया है प्रश्न आश्न आई एरपर चले आस हम प्राणी जगत वैशिष्ट दरकार नहीं देखा क्यों देखा बोली माझे माझे प्रश्न करता ना बेर मध्य घाटाघाटी करते चायना क्षेत्रीडाटा उच्चारण क्षेत्रा उद्भिदेलुलस दिए तैरी 
তো এদের ক্ষেত্রেও সেলুলোজের মতো একটা বিশেষ গঠন দিয়ে তৈরি এবং যেহেতু প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সেলুলোজের মতো গঠন থাকে তাই এটাকে বলা হয়েছে টিউনিসিন তাহলে এই দেখো প্রাণীজ সেলুলোজ প্রাণীজ সেলুলোজ কোনটা টিউনিসিন ঠিক আছে যেহেতু টিউনিসিন দিয়ে তৈরি তাই ইউরোপডাটাকে টিউনিকেটাও বলা হয় টিউনিসিন দিয়ে তৈরি নাম দেওয়া হয়েছে টিউনিকেটা ঠিক আছে আচ্ছা এবং এখানে একটা ইউনিক ফিচার আছে এই ফিচার দিয়ে এটাকে আমরা ডিটেক্ট করব সেটা কি জানো প্রতীপ রূপান্তর প্রতীপ রূপান্তর এই প্রতীপ রূপান্তর কি এখানে অনেকে আসো যাদের ক্ষেত্রে প্রতীপ রূপান্তর ঘটতেছে ভাইয়া ক্লাস থ্রিতে ছিলাম রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়তাম যা একবার পড়তাম মনে থাকতো এখন ইন্টারমিডিয়েটে আসি ভাইয়া বই সামনে নিয়ে বসে থাকি পড়তে পারি না পড়লেও মনে থাকে না তাহলে আমার ব্রেইনের উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে অবনতি হচ্ছে তো যদি উন্নত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে সেই উন্নত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে আস্তে আস্তে অবনতির দিকে যায় এবং অনুন্নত বৈশিষ্ট্য নেয় সেটাকে আমরা বলি কি বলি রেট্রোগ্রেসিভ মেটামরফোসিস বা প্রতীক রূপান্তর বুঝতে পারছ আচ্ছা বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখে আসি দেখো ইউরোকার্ডের ক্ষেত্রে সব উল্টো দেখবো আমরা কিরকম দেখো বলতেছে টিউনিসিন নির্মিত একটা বিশেষ আবরণ তৈরি ঠিক আছে টিউনিকেটা বলা হয় সেটাও দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য না হয় লিখে দিলে তিন নম্বর সবাই সামুদ্রিক তাতেও কোনো সমস্যা নাই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আমার হয়ে গেল তিন নম্বর দেহের লেজ অংশে নটকর্ড ও স্নায়ুরজ্য সীমাবদ্ধ থাকে শুধু লেজে থাকে কিন্তু আসে তো তাই এটাকে আমি কর্ডার মধ্যে ফেলতে বাধ্য ঠিক আছে আচ্ছা এবং দেখা যায় একটা সময় নটকট পুনঃশোষিত হয় নটকটের অস্তিত্ব থাকে না মেরুদণ্ড তো দূরের কথা কিন্তু কোন এক কালে ছিল তাই এটাকে নটকটের মধ্যে ফেলছি ঠিক আছে এরপর কি বলতেছে দেখো রক্ত সংবহন মুক্ত ধর্মের অথচ আমরা কর্ডাটাই পড়ছি রক্ত সংবহন কর্ডাটার ক্ষেত্রে বদ্ধ ধর্মের এমসিকেও আসে পরীক্ষায় একমাত্র কোন কর্ডাটা রক্ত সংবহন মুক্ত ধর্মের উত্তর হচ্ছে ইউরো কর্ডাটা কি বললাম এই প্রশ্নটা কি একমাত্র কোন কর্ডাটা রক্ত সংবহন মুক্ত ধরনের ধরন হচ্ছে ইউরো কর্ডাটা এবং এর ক্ষেত্রে পেরিস্টালসিস আমাদের কিরকম হয় অগ্রগামী এদের হয় উল্টো মানে কিরকম জানো যে একবার রক্ত এদিকে যায় আমাদের দেহে কিন্তু রক্ত কখনোই এরকম হয় না যে একই শিরার মধ্যে দিয়ে রক্ত এই দিকে আসছে এইদিকেও যাচ্ছে একই আটারির মধ্য দিয়ে রক্ত এইদিকেও যাচ্ছে এইদিকেও আসছে এরকম হয় না এদের ক্ষেত্রে রিভার্স পেরিস্টালসিস হয় একই তরল এইদিকেও যায় একই পথ দিয়ে উল্টো দিকেও আসে যেটা কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য না উন্নত কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য না কিন্তু এই যে লেজ বরাবর সামান্য নটকট ছিল ওদেরকে কর্ডাটাই নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি অনেকটা বাদুরের মতো বাদুর নিয়ে গন্ডগোল বাঁধছিল জানো বিজ্ঞান মহলে বাদুর উঠতে পারে অ্যাভেস বাদুর সন্তানকে বা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় ম্যামালিয়া দুই পক্ষ কাড়াকাটি শুরু করছে অ্যাভেসের মধ্যে ফেলবে না ম্যামালিয়া শেষে ম্যামালিয়া জয়যুক্ত হয়েছে একমাত্র ম্যামালিয়া যে উঠতে পারে বাদুর এরও অবস্থা সেরকম এ কোনোভাবে ওই নটকর্ড লেজে ছিল সেই কারণে ভুল করে এদের কর্ডাটার মধ্যে নেওয়া হয়েছে জায়গা থাকতে দেওয়া হয়েছে বাট বৈশিষ্ট্য কর্ডাটার মতো না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেখো এরা এরা হচ্ছে উভলিঙ্গ যেখানে কর্ডাটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি অধিকাংশ কি সবাই যৌন দিরুপতা দেখায় মেল ফিমেল আলাদা কিন্তু এ কিন্তু উভলিঙ্গ এবং এর ক্ষেত্রে প্রতীক রূপান্তর দেখায় অর্থাৎ ওই যে বললাম ব্রেইন আর কাজ করে না তাহলে উন্নত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অনুন্নত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বোঝা গেছে আচ্ছা এরপর বলতেছে কি দেখো অন্যান্য অঙ্গ নব্বই ডিগ্রি ঘুরে যায় এই একটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য ইউনিক ফিচার অন্যান্য অঙ্গ কত ডিগ্রি ঘুরে যায় নব্বই ডিগ্রি এখন ইউরো কর্ডাটের মোট তিনটা ভাগ আছে কি কি আমরা আগেই বলছি একটা হচ্ছে অ্যাসিডিসিয়া একটা হচ্ছে হেলাসিয়া একটা হচ্ছে লার্ভাসিয়া মনে রাখবো কি করে ভাই এত মনে রাখার ক্যাপাসিটি ব্রেন নাই কিছু একদম তিনটা একসাথে বৈশিষ্ট্য পড়ে আমরা মনে রাখবো কিভাবে দেখো এই দেখো অ্যাসিডিসিয়া একক একক বা কলোনিবাসী আগে মনে রাখবা এইভাবে এ যে থাকে একা থাকে না কলোনি আকারে থাকে এককও থাকতে পারে কলোনি আকারেও থাকতে পারে এবং আমরা বললাম না ইউরোকর্ডাটাকে বলা হয় সমুদ্র ফরা ইউরোকর্ডাটার মধ্যে অ্যাসিডিসিয়াই মূলত সমুদ্র ফরা বা সি স্কোয়েন নামে বা সি স্কোয়াড নামে পরিচিত ঠিক আছে আচ্ছা এদের দেখে দেখো দুইটা এরকম নলাকার প্রবর্ধন থাকে কি থাকে দুইটা নলাকার প্রবর্ধন থাকে ওই প্রবর্ধন নাড়িয়ে চড়িয়ে ওরা কি করে দেহকে নাড়ায় এদের ক্ষেত্রেও দেখো এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখো এই যে এই যে সাইফন বলতেছে তাই না সাইফন হচ্ছে যেই পার্ট দিয়ে ওরা পানি বের করে দেয় সেই কারণে তো সি স্কোয়াড বলা হচ্ছে এ দেখো দেহে কিন্তু বৃত্তাকার পেশি বন্ধনী আছে তার মানে এই জায়গায় যে আমরা বললাম যে দুইটা নলাকার প্রবর্ধন এখানেও কিন্তু সেই নলাকার প্রবর্ধন বা বৃত্তাকার পেশি বন্ধনের কথা বলা হয়েছে আচ্ছা সব শেষে আসো খুব মানে ইম্পর্টেন্ট কোন জায়গাটা আমি একটু বলি এদের লার্ভা লেজ বিশিষ্ট এবং পরিণত প্রাণীতে লেজ
যে ব্যাঙাচি সদৃশ লার্ভার মতো এবং এদের ক্ষেত্রে সাইফন অনুপস্থিত এটা কইল তার মানে মূল কথা বলি অ্যাসিডিসিয়ার ক্ষেত্রে সাইফন আছে আমার খ্যালেসিয়ার ক্ষেত্রে সাইফন আছে এই যে সাইফনের কথা বলা হইছে এর ক্ষেত্রে সাইফন অনুপস্থিত এই অংশটুকু পড়লেই এনাফ সিকিউ এখান থেকে আসে নাই তার এই অংশটুকু আলাদাভাবে পড়ে পরিশ্রম করিল না এমসিকিউ এর জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এমসিকিউ এর জন্য এইটাই সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে সাইফন কোনটা নাই লার্ভা সেল সাইফন নাই আচ্ছা এরপর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেই শুধু একটুখানি এটা দেখো যে এই যে আমরা বলতেছি যে অ্যাসিডি সেল এটা কি রকম নলাকার নরম এবং অর্ধস্বচ্ছ মোটামুটি জাস্ট এইটুকু পড়লেই হবে আর যেটা বলতেছি থ্যালাস সেল এটা দেখতে কি রকম দেখো এইটা এই যে ফাফা নল বা পিপাকৃতির এই যে পিপাকৃতির এই শব্দটা আসে যে পিপাকৃতি হচ্ছে থ্যালিয়াসিল আচ্ছা এই টপিকটা খুব বেশি ইন্টারেস্টিং না সিকিউ যাবতীয় আসে না আমি এখান থেকে মুভ করতেছি এইবার আসা হচ্ছে সেফালো পর্ডাটা শব্দটাই চলে আসছে কি সেফালো সেফালো মানে মাথা সেফালো পর্ডাটা মানে কি মাথা থেকে শুরু করে লেস পর্যন্ত জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমার কর্ণাটকর থাকবে তার মানে কি বলতেছে দেখো সেফালো পর্ডাটার ক্ষেত্রে কি হয় জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানে পুরোটা সময় মাথা থেকে লেস পর্যন্ত আমার কি থাকে নটকর থাকে ছবিটা দেখো এই প্রান্ত চিকন এই প্রান্ত মোটা দেখতে কিসের মতো ওই যে বর্ষা নিক্ষেপ করে না যেটাকে খাঁটি বাংলায় বলে বল্লম তাহলে সেই হিসেবে দেখতে যেহেতু ওর মতো নাম দেওয়া হয়েছে বল্লমাকার প্রাণী বা ভল্লাকার প্রাণী কি নাম দেওয়া হয়েছে বল্লমাকার বা ভল্লাকার প্রাণী ইংরেজি দেখো অ্যানকিওলেটস ঠিক আছে ইংরেজি দেখো ল্যানচিওলেটস আচ্ছা এরপর দেখো এরপর যদি নিচে দেখো মোট সেফালো পড়াটা তেত্রিশটা প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে এটুকু দেখলেই হবে কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট শব্দ কোনগুলো সেটা একটু আমি দেখি দেখো এই জায়গাতে এরকম দাঁতের মতো কিছু কিছু অংশ আছে না দাঁত কোথায় থাকে মুখে থাকে তাহলে এই অংশগুলো কেন বলছি মুখ ইংরেজি কি ওরাল ওরাল ছিল এখন গাড়ির ক্ষেত্রে ইঞ্জিনকে ঢেকে রাখে কি হুড না তাহলে এই দাঁতকে যে ঢেকে রাখবে তার নাম হচ্ছে ওরাল হুড নাম কি ওরাল হুড তাহলে আমি পড়লাম কি দেহ লম্বা পার্শ্বীয় ভাবে চাপা পার্শ্বীয় ভাবে চাপা মানে কি দেহ এই রকম না দেহ পার্শ্বীয় ভাবে চাপা যদি এই বরাবর দেহ হয় দেহ পার্শ্বীয় ভাবে চাপা এরপর কি বলতেছে যে দেহের সমপ্রান্তে এই যে বললাম ওরাল সিঁড়ি সিঁড়ি বানান কিন্তু সি দিয়ে ওরাল সিঁড়ি থাকে সেটাকে ঢেকে রাখে কি ওরাল হুড গাড়ির যেমন ইঞ্জিনকে ঢেকে রাখে হুড এখানে ওরাল হুড ঢেকে রাখে আচ্ছা এরকম আজীবন স্থায়ী নটকর দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত থাকে আজীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরপর কি বলতেছে গল মিলে ফুলকার অংশ তো উপস্থিত এবং ফুলকা গুলো অ্যাট্রিয়ামে উন্মুক্ত হয় এই জিনিসটা কি তুমি যদি বুঝতে যাও তুমি ঘাস ফরিং পড়বা ওখানে দেখবা শ্বাস রন্ধ্র দিয়ে আগে ওটা সে অ্যাট্রিয়ামে উন্মুক্ত হয় বাতাস যেখানে এসে সাময়িক ভাবে জমা থাকে ওটাকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াম এখানেও সেটা থাকে এরপর দেখো এই প্রশ্নটা এমসিকিউ তে যে কতবার আসছে আমি গুলো বলতে পারবো না যে এর মধ্যে যে মায়োটোম পেশি থাকে কি পেশি মায়োটোম পেশি সেটা দেখতে কি রকম প্রশ্ন দেয় সমান চিহ্ন আকার লেসার দেন গ্রেটার দেন উত্তর হচ্ছে গ্রেটার দেন মনে রাখবা মায়োটোম পেশি মা কি সবার থেকে বড় না তাহলে গ্রেটার দেন মায়োটোম পেশির মা মা সবার থেকে বড় তাহলে গ্রেটার দেন আচ্ছা ঠিক আছে এরপর চলে আসা হচ্ছে ভার্টিব্রাটাতে এই সময় কি হয়ে যাচ্ছে সরি রে একটুখানি ক্লাস করো তোমরা হ্যাঁ শেষ করি অন্তত আচ্ছা ভার্টিব্রাটাতে চলে আসো ভার্টিব্রাটাই প্রথম যে জিনিসটা আমি দেখবো মস্তিষ্ক একটা বিশেষ মাথার খুলি বা অস্থি দিয়ে মানে হচ্ছে কি আটকানো তাহলে সেই হিসেবে আমি বলবো অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় ট্রেনিয়ামের মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থান করে তারপর দেখা অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বলে দিছে যেমন কি ভার্টিব্রাটা মানে কি কেন ভার্টিব্রাটা বলছি নটকট ছিল মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে দিছি তাহলে মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় বলে ভার্টিব্রাটা বলছি এই যে নার্ভ কর্ডটা ছিল সামনের দিকে ফুলে হয়ে গেছে মস্তিষ্ক পেছনের দিকে হয়ে গেছে স্পাইনাল কর্ড তাহলে মস্তিষ্ক আর স্পাইনাল কর্ড বা সুষুমনা কাণ্ড হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর কি পুরো দেহটা ত্বক দিয়ে আবৃত সেই ত্বক হইতে পারে আমাদের মতো সেই ত্বক হইতে পারে আইস সেই ত্বক হইতে পারে পাখির ক্ষেত্রে পালক সেই ত্বক হইতে পারে কুমিরের ক্ষেত্রে নখর তাই না সেই ত্বক হইতে পারে গরুর ক্ষেত্রে শিং হইতে পারে না হইতে পারে তাহলে ত্বক দিয়ে বা ইন্টিগুমেন্ট দিয়ে দেহ আবৃত এই ইন্টিগুমেন্ট শব্দটা লাগবে এখন লাগবে দশ অধ্যায় পড়তে গিয়েও লাগবে আচ্ছা এরপর কি বলতেছে পুষ্টিতন্ত্র সম্পূর্ণ ভার্টিব্রাটাতে কর্ডাটাতে যা পড়ছো এখানেও তাই পুষ্টিতন্ত্র কি সম্পূর্ণ এরপর কি বলতেছে দেহের দুপাশে যুগ্ম চলনাঙ্গ যুগ্ম চলনাঙ্গ মানে কি হাত কি আল্লাহ একটা দিছে 
না দুইটা যুগ্ম অবস্থায় দুই হাত দুই পা তাহলে যুগ্ম চলনাঙ্গ আছে আমাদের যে হৃৎপিণ্ড সেটা মানুষের ক্ষেত্রে কয় খণ্ড বিশিষ্ট চার খণ্ড বিশিষ্ট মাছের ক্ষেত্রে কয় খণ্ড বিশিষ্ট দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট তোমার সরীসৃপের ক্ষেত্রে কয় খণ্ড প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট সরীসৃপে অসম্পূর্ণ চার অ্যাম্ফিবিয়ার কয় প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট তাহলে দুই তিন চার যে কোনো প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হইতে পারে এই নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গল্প আছে একটু কথা বলি তাইলে খোলা পয়না আবার দেখবো দেখা যাবে হচ্ছে একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছে আমাদের হৃৎপিণ্ডে কয়টা ভাগ থাকে কয়টা প্রকোষ্ঠ থাকে চারটা থাকে তাই না এই আমি মনে করো হৃৎপিণ্ড চারটা ভাগ আছে জানো তোমরা সবাই এই হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম এই হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল এই হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম এই হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল আমরা বলি অলিন্দ নিলয় তো একজন আমার গল্প দিতেছে ভাই জানো হৃৎপিণ্ডে চার প্রকোষ্ঠ কেন হৃৎপিণ্ডে চার প্রকোষ্ঠ এই কারণে যে একজন পুরুষ নিজের থেকে বেশি ভালোবাসবে তার চার স্ত্রীকে তার চার স্ত্রীকে সে হৃৎপিণ্ডের চারটা প্রকোষ্ঠে বসাবে হ্যাঁ তো ওই কথা শুনে ফেলছে পাশে এক ম্যাডাম সে ম্যাডাম বলতেছে হ্যাঁ এই কথা তাহলে একজন মহিলারও তো চারটা প্রকোষ্ঠ তার কেন প্রকোষ্ঠ এরকম চারটা থাকবে সে তো চারটার সঙ্গে বিয়ে করবে না বলতেছে না তার তো চারটা প্রকোষ্ঠ অন্য কারণে সে এক প্রকোষ্ঠে রাখবে প্রাণপ্রিয় স্বামীকে বাকি তিন প্রকোষ্ঠে তিন সতীনকে রাখবে বোঝা গেছে তাহলে সেই হিসেবে প্রকোষ্ঠ চার হওয়ার কারণ আছে ফিলোসফিক্যাল কারণ জীববিজ্ঞানের কারণ আলাদা ফিলোসফিক্যাল কারণ আলাদা আচ্ছা তাহলে সেই হিসেবে দেখো মস্তিষ্ক থেকে অনেকগুলো স্নায়ু এসে আমাদের দেহে কন্ট্রোলের কাজ করে সেই যে মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত স্নায়ু এগুলো কেন বলি হচ্ছে করোটিক স্নায়ু এইটা কত দশ থেকে বারো জোড়া মানুষের থাকে বারো জোড়া অনেকের ক্ষেত্রে দশ জোড়া থাকে আমরা দেখবো একটু পরে আচ্ছা এরপর ওই যে ভার্টিব্রাটা সেটাকে আমরা দুই ভাবে ভাগ করছিলাম একটাকে আমরা বলছিলাম হচ্ছে সাইক্লোস্টোমাটা একটা হচ্ছে মেথোস্টোমাটা এই যে সাইক্লোস্টোমাটা এই সুপার ক্লাসটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিক্সিনি আর একটাকে আমরা বলি পেট্রো মাইজন টিরা কি বলি পেট্রো মাইজন টিরা মিক্সিনি পেট্রো মাইজন টিটা আলাদা ভাবে মনে রাখার কোনো দরকার নাই একসাথে পড়বো কিভাবে পড়ব মিক্সিনি এই মিক্সিনি এর কোনো দেখো মিক্সিনি ক্ষেত্রে এই যে গরবিলের দুপাশে পাঁচ থেকে পনেরো জোড়া ফুলকা রন্ধ্র থাকে রন্ধ্র মানে গর্ত এর ক্ষেত্রে দেখো ফুলকা রন্ধ্রের হিসাব নাই এর ক্ষেত্রে কি আছে এর ক্ষেত্রে সাত জোড়া ফুলকা থাকে ফুলকা তাহলে এখানে সাত জোড়া ফুলকা আর এই জায়গাতে ফুলকা রন্ধ্র থাকে পাঁচ থেকে পনেরো জোড়া প্রথমটা হয়ে গেছে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি এদের পরিপাক্ত অন্ত পাকস্থলীবিহীন অন্ত্রে সরপিল কপাটিকা থাকে না কিন্তু এর ক্ষেত্রে দেখো মিলিয়ে পড়বা পড়া ইজি এদের পরিপাক্ত অন্ত্র পাকস্থলীবিহীন কিন্তু সরপিল কপাটিকা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর কি দেখো এদের ক্ষেত্রে কোনো লার্ভা দশা নেই মিক্সিনের লার্ভা দশা নেই পরস্পর মিলিয়ে পড়া ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবা মিক্সিনি যে তার নাম হচ্ছে অপর নাম কি ভাগ করতে পারবা এবং এর মধ্যে আমরা পড়তেছি তার মধ্যে কনভিকিস আছে অস্থিকিস আছে হ্যাঁ অনেকগুলো আছে কনভিকিস যেটা হ্যাঁ ভাই এখন একশো ষোলো জন রয়েছে এরা তো বাঘের বাচ্চা এক একটা ভালো তো আচ্ছা কনভিকিস কনভিকিস এই শব্দটা আসছে কনভিন থেকে কনভিন মানে কি তরুণ আস্তি তাহলে এদের দেহের মধ্যে কোন হাড় গোড় নাই আছে নরম হাড় গোড় তরুণ আস্তি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কারণ এই যে আমরা হাঙর বলি শার্ক বলি তার দেহে হাড় নাই বিশ্বাস হয় কিন্তু আসলে কিন্তু হাড় নাই পুরোটাই দেহ তরুণ আস্তি দিয়ে তৈরি তাহলে কনভিকিস মানে তরুণ আস্তিময় মাছ এই ক্ষেত্রেও আমরা তিনটা একসাথে মিলিয়ে পড়ব কোন তিনটা কনভিকিস পড়ব তার সাথে আমরা ঠিক আছে এই যে সার্কোপ টেরিজ যেটা 
रक्त 
তাহলে তার কি হচ্ছে দেহের টেম্পারেচার পরিবেশের টেম্পারেচারের সমান হয়ে গেছে আমরা তখন গায়ে হাত দিয়ে ভাবতেছি ঠান্ডা হয়ে গেছে তাহলে পরিবেশের সাথে যেহেতু টেম্পারেচার ওঠা নামা করে তাই এটাকে বলা হয় একটোথার্মিক পরিবেশের টেম্পারেচার কম ও দেহের তাপমাত্রা কম তাই একটোথার্মিক কে অনেক অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় শীতল রক্তের প্রাণী কারণ পরিবেশ সবসময় অ্যাকচুয়ালি শীতল থাকে তাহলে সেই হিসেবে বলা হয় একটোথার্মিক মানে শীতল তাপমাত্রা প্রাণী বা যাকে বলা হয় পরিবেশের সাথে ওঠা নামা করে এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এরাও কিন্তু একটোথার্মিক তুমি যদি বৈশিষ্ট্য দেখো এরাও কিন্তু হয়ে গেল একটুখানি পরে আচ্ছা আমি বলে রাখছি তোমরা জাস্ট মিলাই নাও আমার এখানে যেহেতু একটুখানি স্ট্রল করতে সমস্যা হচ্ছে আমি মিলাই নাও ইউ একটোথার্মিক রেকটেরিয়াও একটোথার্মিক আমার দুইটা বৈশিষ্ট্য কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর কি বলতেছে ত্বক মসৃণ আর্দ্র গ্রন্থিময় শ্বসনে সহায়তা করে তার মানে এরা ত্বক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে ত্বকে গ্রন্থি থাকে কেন আর্দ্র রাখার জন্য এটা তো সরাসরি বলেই দিছে এইবার একটা মূল ভিন্ন পয়েন্ট আসছে যেটা দিয়ে আমরা অ্যামফিবিয়া আর রেকটেরিয়াকে আলাদা করি সেটা কি জানো তুমি যদি ব্যাং দেখো ব্যাঙে দেখবা সামনের পা যেটা সেখানে আছে চারটা আঙুল কয়টা আঙুল চারটা আঙুল এরকম দেখবা চারটা আঙুল আছে পেছনের পা যদি দেখো সেখানে দেখবা এরকম পাঁচটা আঙুল আছে তাহলে সামনের পায়ে থাকে চারটা পেছনের পায়ে পাঁচটা আঙুল আঙুলে কোনো নখ নাই মানে কোনো ব্যাঙ যদি তোমার দিকে লাফায়ও আসে সে তোমার খামচি দিতে পারবে না তাহলে সেই হিসেবে দেখা যাবে যে এদের অগ্রপদে চারটা পশ্চাৎপদে পাঁচটি করে নখর বিহীন আঙুল থাকে কি থাকে নখর বিহীন আঙুল থাকে এদের হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বলো হৃৎপিণ্ড থাকে দুইটা অলিন্দ বা দুইটা অ্যাট্রিয়াম থাকে একটা ভেন্ট্রিকল বা একটা ভেন্ট্রিকল তাহলে মনে রাখবো টু এভি যে অ্যামফিবিয়া তার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা কি দিয়ে মনে রাখবো টু এভি দুইটা অ্যাট্রিয়াম দুইটা অলিন্দ একটা ভেন্ট্রিকল ঠিক আছে এবং এরা এক লিঙ্গ প্রাণী এক লিঙ্গ তাহলে সেই হিসেবে জীবন চক্রে কি থাকে ট্যাকপোল নামক লার্ভা দশা থাকে ব্যাস আমার বৈশিষ্ট্য পড়া শেষ অ্যাম্ফিবিয়ার বৈশিষ্ট্য শেষ অ্যাম্ফিবিয়ার সাথে মিলিয়ে এবার আমি রেকটেলিয়া পড়ব দেখো রেকটেলিয়া যে সরিষ্রী ও বুকের ভর দিয়ে চলে ও পানিতে থাকতে পারে বাট ওর পানিতে থাকা কি ম্যান্ডাটরি না কিছু কিছু সাপ আছে সারা জীবনে পানিতেই যায় না ওর পানিতে থাকা ম্যান্ডাটরি না তাহলে সেই হিসেবে আমি বলতে পারবো এদের ত্বক শুষ্ক হইলেও সমস্যা নাই কিন্তু ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে ভেতরে যাতে শুকিয়ে না যায় তাহলে বাইরে কি থাকতে হবে আবরণ থাকতে হবে শুষ্ক খোলস থাকতে হবে তাহলে সেই হিসেবে বলতেছে দেখো এরা অবশ্যই একটু থাকবে এই যে একটু থাকবে খুঁজে পাচ্ছিলাম না পরিবেশের সাথে টেম্পারেচার ওঠানা করে শীতল রক্তের প্রাণী কিন্তু এদের দেহ শুষ্ক এদের তো আর পানিতে থাকার কোনো প্যারা নাই তো দেহ শুষ্ক হইলেও সমস্যা নাই দেহে গ্রন্থি থাকতে হবে এরকম ব্যাপার নাই ত্বকে তাহলে ত্বকে দেখা যায় আইস বা শক্ত প্লেট থাকে কেন আরে শক্ত প্লেট না থাকলে ওই শুষ্কতা তো দেহের মধ্যেও চলে যাবে দেহের ভেতরে যদি শুষ্ক থাকে ওই প্রাণী বাঁচবে পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচে বাঁচে না তাহলে সেই কারণে বাইরে শক্ত প্লেট থাকে এইবার দেখো ওখানে ছিল সামনের পায়ে চারটা পেছনের পায়ে পাঁচটা পায়ে কোনো নখ ছিল না এর সামনের পায়েও পাঁচটা পেছনের পায়েও পাঁচটা এবং পায়ে থাকে নখর যুক্ত আঙুল তার মানে চাইলে একটা সামুদ্রিক কাছে গাছে না অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি ঘড়ি আলো বলো কুমির বলো সেই হিসেবে তোমার খামচি দিতে পারে অবশ্য খামচি দেওয়ার আগে কামড় দেবে কিন্তু খামচি দিতে পারে চাইলে কারণ তার হাতে কিন্তু নখর আছে সামনের হাতেও কিন্তু পাঁচটা পেছনের পায়েও কিন্তু পাঁচটা তাহলে সেই হিসেবে পাঁচটি করে এই একটা মেজর পার্থক্য বললাম আমরা এরপর কি ওই ক্ষেত্রে ছিল দুইটা অলিন্দ একটা নিলয় এই ক্ষেত্রে দেখো অসম্পূর্ণ দেখো অসম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ অসম্পূর্ণ কয় প্রকোষ্ঠ চার প্রকোষ্ঠ এবং এর একটা ব্যতিক্রম আছে এমসিকিউতে বারবার আসে যে সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ কার কুমিরের সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ কার কুমিরের সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ দেখা যায় আচ্ছা এই দেখো অক্সিপিটাল কন্ডাইল মানুষের থাকে দুইটা দুই পাশ থেকে দুইটা এদের ক্ষেত্রে অক্সিপিটাল কন্ডাইল দেখো একটা ঠিক আছে এদের নিষেধটা আভ্যন্তরীণ এবং এরা ডিম বোস ডিম পারে তার স্থলে কি হয় ডিম পারে কিন্তু এদের যে ডিম সেই ডিমটা মুরগির ডিমের মতো চুনের খোলস দিয়ে আবৃত থাকে তাহলে হয় ডিম চামড়ার মতো হইতে পারে চুন হয় খোলসের আবৃত হইতে পারে ঠিক আছে চারটা বহিভ্রণীয় ঝিল্লি থাকে আমাদেরও চারটা বহিভ্রণীয় ঝিল্লি থাকে কে কি অ্যামনিয়ন কোরিয়ন প্রসুন্থলি এবং অ্যালান টয়েস তাহলে এতগুলো বৈশিষ্ট্য মনে না থাকলেও তোমাদের যদি বলে রেকটিরিয়া অ্যাম্ফিবিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখো লিখতে পারবা না বলো জোরসে বলো পারবো জোরসে বলো পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো এরপর চলে আসবো হচ্ছে অ্যাভেসে অ্যাভেস বা পাখি অ্যাভেস বা পাখি কি কি বৈশিষ্ট্য মনে রাখবো আরে পাখি ছোটবেলায় কিভাবে আঁকতা এইভাবে আঁকতা না এইখানে মাথা আঁকতা না এইখানে এরকম দেহ আ
एस आकृति ये वो ग्रीबा प्रोलोम्बितो देखे की था के ये जगह ये रोमन ऊपर की आकाय तेरे रोमन ऊपर पालो का काय था तबले देखे पालो का से पालो दे की है किशन था के डाना ही था के डाना की काजी यूज़ है उड़ते मुर्गियों किन्तु ओड़े शॉर्ट टाइम ओड़े किन्तु ओड़े तले शेष भेद उड़ता है नॉन विशेष व्यापार पड़ा है जेटा बेटा डाना इधर की छोटा से मानुष रोतो ना है किया से बीक का से किया से बीक बीक मान जो भी हार्ड सॉलिड ना है फाका 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 भाई की फिर जानो ये रंग कुत्ता हार्ड भेंगे जेतो ऑल कुत्ते भाग भेंगे जाए और एक बुरा मानसिक भाई देख बा जे एक चुखने पांच से पांच भेंगे कैसे हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोली हम लोग इधर कितने भागो इधर हार्ड जो भी एक बार वो रोको नीरे थोड़ी भेतोरे को � तेल किधर हार्ड की होई थे अबे फापा होई थे अबे तेल देखो शेष अबे बोल से जे ओस्थी जाइ गुलो शेष गुलो बायु बहुत बार पुण्य बाल न्यूमैटिक शब्द टा की न्यूमैटिक आमादरो न्यूमैटिक बोना से कोसा जानो ए जे दुई जगह ए इखने एक जगह ए साइनस बोली अबे भीतरे बहुत बार टा के न्यूमैटिक एवेसी फर्स्ट क्लास, एवेसी फर्स्ट बा प्रथम क्लास जार क्षेत्रे पूरी वेश शाते रॉक के टेम्पर चल उठाना मार करे ना, उधर रॉक तो सबसे मायू शुनो, तले इधर क्षेत्रे इराकिंग तो समुच्चनो शोनी तो, इराकी समुच्चनो शोनी तो, तले इधर हार्ट वन एक टा मानुष है मोतो हबे, और तब इधरो दुइटा आइट्रिया जे इधर क्षेत्र में ये जे डाके ना कोकिल कुहो कुहो रूप में डाके बौसुन तो आज चे मानुष रूप में शेरी रोंग तो ये जे डाकते से डाका जोनो एक तरह निश्चय ओंगोलाग में हमारे भूकाल कॉर्डर से उधर किया से उधर शब्दों सृष्टि करी सीरिंग्स आसे शब्दों टा की सीरिंग्स आसे शब्दों सृष्टि करी सीरिंग्स मैमालिया ग्लैंड थे के और था स्टोन पाई जा रहा था ये तो मैमालिया शिक्षण दिक्कत शेष शब्दों का तो देखो मैमालिया जा रहा इरा की इरा होते हैं शामुष्णों शोली तो आम ना ऐ आमर वो इसी स्टोर बोलो आमर देखे जो शामुष्णों आमर गाय लो मसे ताई ना तो हमले एक पर देखो इरा शामुष्णों � जो दिक्कत तो तैने आमतौर डेड एक बार की बोलते से पूरी ना तो स्ट्रीप रानी स्टोन ग्रोथ ही था के हम तो मायर दूध के बड़ो भाई सी तैना ताले स्टोन ग्रोथ ही थे के शॉन्टन की करे स्टोन पान मतलब स्टोन पान करे दूध तो पान पर एक्चुअली एक बार की अच्छे बहुत ही करने ए जे आउट शोटा लेके की बोली हम रा पीना � वही जो रेप्टिलियर कहते हैं, एक कहते हैं दूसरी टॉक्सिबिटल कॉन्डेल था के, ऐसे जो हमें प्रोस्टाश निच्छी, ऐसे जो हमें शश चाटची, की कोण में होते हैं, इखाने डायफ्राम बा मुद्दों साधा आते हैं, तेरे शेष भेद किया था हमारा मांग शॉल डायफ्राम आते हैं, हमारे डिपिन लॉफ्कोर्स चार प्रकोष्ठों, � दिशो की माने कुछ से देखो अभी बोझाई ऐ जे हार्ट थे के लांगे जाए और हार्ट थे के शारा देह जाए तले ए एक ता चक्रो ए एक ता चक्रो इतना क्या हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बाद दिशो की मानुष रक्त शंभव हो दिशो की आम्रा जोनों ने मायर जोरायु मोत्थो थे के जोरायु थे के पुष्पकुले � मैमालिया कंप्लीट ना मैमालिया कंप्लीट ये जो कंप्लीट को तैयार थी शुष्ट शुष्ट ये कंप्लीट को तैयार थी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चों ने आशो एक बच्चों ने आशो चें मैमालिया के अमरा साफ क्लास से भाग को तैयारी तीन ता साफ क्लास से जाना दुख तो पन कराई शबाई जे � छेता होते हैं यूथेरिया। तुमने जो दिखाया था कोर भैया पार्थो कोटा की मूल पार्थो के आश्चर्य देखो। प्रोटोथेरिया जे देखो जे प्रोटोथेरिया तार क्षेत्रे ऐसा जिन्हें देखो जे बातचीत के जोखों 
মানে যখন বাচ্চা হয় আমরা একটু দেখি বললাম ম্যামালিয়া মানেই সে কি হবে জরায়ু থেকে বাচ্চা জন্ম দেবে ডিম পারবে না সে জরায়ু কিন্তু প্রোটোথেরিয়া সে ম্যামালিয়ার পার্ট হয়েও সে কিন্তু ডিম থেকে অপরিণত নবজাতকে জন্ম দেয় পরিণত নবজাতক না অপরিণত নবজাতক তার মানে ম্যামালিয়া হয়েও সে কি করতেছে অপরিণত নবজাতকে জন্ম দিচ্ছে আপনি তখন বলতে পারেন ভাই আপনি বললেন ম্যামালিয়া মানেই জরায়ু ম্যামালিয়া শব্দটা আসছে এই অর্থে যে মা তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করায় যদিও সে ডিম থেকে অপরিণত নবজাতকে জন্ম দেয় কিন্তু সে পরিণত করার জন্য বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় সেই কারণে ডিম পারলেও তাকে বাধ্য হয়েছে ম্যামালিয়ার মধ্যে রাখতে বা প্রোটোথেরিয়াই রাখতে ঠিক আছে এইবার যদি মেটাথেরিয়াই আসি মেটাথেরিয়া কি দেখো এই ক্ষেত্রে যে বাচ্চাটা জন্ম নেয় সে পরিপূর্ণ হয় না ঠিকই কিন্তু সে আংশিক পরিপূর্ণ হয় কি হয় এ দেখো আংশিক পরিণত হয় ওইটা একেবারে অপরিণত ছিল এটা আংশিক পরিণত হয় আর যেটা ইউথেরিয়া সেখানে দেখো বলছে যে এই ক্ষেত্রে কই গেল এই যে প্রকৃত ধর্মের অমনা বিশিষ্ট হওয়ার কারণে এখানে সম্পূর্ণ পরিণত একটা বাচ্চা জন্ম দেয় তাহলে আমার প্রোটোথেরিয়ার ক্ষেত্রে অপরিণত মেটাথেরিয়াই আংশিক পরিণত আর এই ক্ষেত্রে ইউথেরিয়ার ক্ষেত্রে পরিণত বাচ্চার জন্ম হয় এরপর দেখো এরপর এই যে প্রোটোথেরিয়ার ক্ষেত্রে যে ডিমটা সেই ডিমটা চামড়ার মতো অবরণীযুক্ত ক্যালসিয়ামের মতো শক্ত আবরণী না ডিমের মতো আবরণী না কিসের মতো আবরণী চামড়ার মতো আবরণী এবং দেখো এদের ক্ষেত্রে এসে ওই যে বললাম না এদের ক্ষেত্রে যদিও ডিম থেকে জন্ম নেয় কিন্তু মা কি করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় তাহলে এই ক্ষেত্রে স্তন গ্রন্থি যেটা সেটা কি হয় আবরণকারী চামড়া ভেদ করে আসে কিন্তু এদের স্তন গ্রন্থিতে যেখান থেকে দুধ আসে সেই নিপল নাই এদের নিপল বা স্তন বৃন্ত যেটাকে বলে সেটা নাই বহিকর্ণ যেটা ম্যামেলিয়ার বৈশিষ্ট্য নাই দাঁত এনামেল যুক্ত দাঁত নাই এবং খুব ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এদের ঠোঁট তুন্ডাকার এই দেখো তুন্ডাকার কি এই যে এরকম বড় সাইজের এদের ঠোঁট এটাকে বলা হয় তুন্ডাকার এই হংসতুণ্ড প্লাটিপাস আর খাটতুণ্ড একিডনা এই দুইটাই উদাহরণ আছে প্রথম যখন প্লাটিপাস আবিষ্কৃত হয় আমেরিকাতে তখন সবাই মনে করছিল এটা প্লাস্টিকের কিছু প্রচুর প্রাণপ্রাণী করা হয়েছে এই জিনিস খোলার জন্য পরে দেখা গেছে না আসলেই প্রকৃতিতে এরকম প্রাণী এক্সিস্ট করে যাদের এই ধরনের তুন্ডাকার টাইপের ঠোঁট আছে বা বিক আছে বোঝা গেছে আচ্ছা তার মানে বিক বা এই বিক যেটাকে আমরা বলি চঞ্চু চঞ্চু থাকা সত্ত্বেও এটা কিন্তু ম্যামালিয়া ডিম পড়া সত্ত্বেও এটা ম্যামালিয়া স্তন বৃন্ত বা নিপল দাঁত বহিকর্ণ না থাকা সত্ত্বেও এটা ম্যামালিয়া কোন ধরনের ম্যামালিয়া প্রোটোথেরিয়া ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের রেচনের জন্য আলাদা ছিদ্র আমাদের জন্মের জন্য আলাদা ছিদ্র আমাদের পরিপাকের জন্য আলাদা ছিদ্র তাই না বলো কিন্তু এদের ক্ষেত্রে রেচন জনন পরিপাক সবার জন্য একটাই ছিদ্র এক ইংরেজি কি একে আমরা কি বলি মনো তাইলে এদের যে ছিদ্র সেটার নাম হচ্ছে মনোট্রিম ছিদ্রের নাম কি মনোট্রিম ঠিক আছে হয়ে গেছে এরপর চলে আসো মেটাথেরিয়াই মেটাথেরিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কি জন্য মেটাথেরিয়ার এই অপর নাম হচ্ছে মার্সোপিয়াল এবং এর সব থেকে ইউনিক যে প্রাণী সেটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় ক্যাঙ্গারুরে উপর আল্লাহ এমন সুবিধা দিছে বাচ্চা আংশিক পরিণত হয়ে জন্ম নেবে এই যে আমরা বলছি আংশিক পরিণত এবং ওই ক্যাঙ্গারু মা কি করবে ওই বাচ্চারে ওর যে থলিটা আছে এই দেখো মার্সোপিয়াল না শব্দটা কি থেকে আসছে মার্সোপিয়াল নামটা একটা থলি থেকে আসছে এখানে একটা থলি থাকে ওই থলির মধ্যে বাচ্চারা রেখে দেয় এখন ওই বাচ্চারা বের করে করে দুধ খাওয়াবে না ওই থলির মধ্যে স্তন বৃন্ত আছে বাচ্চা ওর মধ্যে শুয়ে শুয়ে দুধ খাবে এই হচ্ছে সিস্টেম তাহলে মার্সোপিয়াম নামক থলি থাকে যার মধ্যে কি হয় নবজাতক বড় হয় এবং এই যে স্তন বৃন্ত সেটা মার্সোপিয়ামের উন্মুক্ত থাকে বাচ্চার মধ্যেই থাকবে ওর মধ্যেই খাবে সেই সিস্টেম আচ্ছা এরপর দেখো এরপর হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ম্যামালিয়াদের ক্ষেত্রে জরাই মানে জনি বা ভেজাই না যেটাকে বলে একটাই হয় কিন্তু এই যে মেটাথেরিয়া এর একটা ইউনিক ফিচার আছে এর দেখো জরায়ু দুইটা বা ইউটেরাসও দুইটা জনি বা ভেজাই নাও দুইটা স্ত্রী যে ক্যাঙ্গার তার ক্ষেত্রে তাহলে এইটা এর একটা ইউনিক ফিচার এটা পড়তেই হবে পড়তেই হবে লিখতেই হবে পড়তেই হবে পরীক্ষায় যদি আসে আচ্ছা তাহলে আমরা ইউথেরিয়ায় চলে আসি ইউথেরিয়া কোন ধরনের রমনা যেহেতু পরিণত বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে তাহলে প্রকৃত আমরা ইউথেরিয়ার মধ্যে পড়ি হ্যাঁ যেহেতু বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে তাদের হচ্ছে হোমোসেপিয়েন্স এর মধ্যে যারা ফিমেল তাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত ধরনের অমরা তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিণত বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে এবং ভ্রুণ কি বেশ কিছু কাল জরায়তে অবস্থান করে এবং পরিণত নবজাতকের জন্ম দেয় স্তন গ্রন্থি বা যেটাকে আমরা নিপল বলতেছি সেটা এই ক্ষেত্রে সুগঠিত এবং মেটাথেরিয়ার মতো এই ক্ষেত্রে দুইটা জনি না একটাই জনি থাকে এবং শুক্রাশয় বা যেটা
ছলিতে থাকে ওই ধরনের অনেকগুলো আছে যেমন এই যে নেম টি রুল হ্যাঁ মাস মিউজিকের মাস মিউজিক্যাল কুলাস তারপর আছে হচ্ছে প্যান্থেরা টাইগ্রিস বাংলার বাঘ হ্যাঁ তারপর ফল বাদুর ওশা হরিণ বাংলা গুলো ওই খুব বেশি এটা ইম্পর্টেন্ট না তাহলে এই জায়গাতে কোঅর্ডিনেটা নন কোঅর্ডিনেটিক বৈশিষ্ট্য যেটা এটা ফোন নম্বরের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্য বলতেছি না কারণ এটা তোমরা অলরেডি পড়ছো যাই হোক এরপর যে এটা আছে মেরুদণ্ডী অবেরদণ্ডীর বৈশিষ্ট্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো না বাট স্টিল তোমরা দেখে যাও পয়েন্ট গুলো যেটা লিখতে পারো এইটা অলরেডি যেহেতু পড়ানো হয়েছে আমি দেখাচ্ছি না তুলনাস্থি আর অস্থিময় মাছের মধ্যে পার্থক্য তুলনাস্থি বলতে কনভিক্টিস অস্থিময় বলতে অ্যাকনোপ্লেডিজি সারকোপ্লেডিজিকে একত্রে বলা হয়েছে এই জিনিস লিখতে পারবে না তোমাদের তো ওইভাবেই পড়েছি যেটা লিখতে পারো ব্যাস তাহলে অধ্যায় শেষ কতক্ষণ লাগলো আমি তো ভাবছিলাম যথেষ্ট শেষ করতে পারবো না প্রায় আড়াই ঘন্টা মতো হয়েছে যাই হোক এই মুহূর্তে যারা ক্লাসে আছো তোমাদেরকে বাংলার বাঘ না বললেও আমি আমার কথার মতে তোমাদেরকে মেডিলজির বাঘ বললাম কারণ যে স্টুডেন্ট আড়াই ঘন্টা টানা ক্লাস করতে পারে সেই স্টুডেন্ট চাইলে বিশ্বজয় করতে পারে এই জিনিস মনে রাখবা হ্যাঁ এইটা ঠিক লম্বা অনলাইন ক্লাস সে তিন চার ঘন্টা যদি চলে যাও স্টুডেন্টের মাথায় কিছু থাকে না বাট আড়াই ঘন্টা ইজ এন আইডিয়াল টাইম হ্যাঁ তো এই আড়াই ঘন্টা ক্লাস করছে মানে তোমার মধ্যে সেই পটেন্সিয়াল আছে তুমি এইচ এস সিটা ভালো করতে পারবা তোমার মধ্যে সেই পটেন্সিয়াল আছে যে তুমি অ্যাডমিশনের জন্য ভালো করতে পারবা আর একটা জিনিস মনে রাখো আমি নিজে লাইফ থেকে শিখছি যে অ্যাডমিশন টাইমে প্রি মেডিকেলের ব্যাপারটা যদি আগে থেকে পরিচয় থাকে অ্যাডমিশনটা অনেকখানি ইজি হয়ে যায় তো আমাদের যে গোল্ড ডিগার্সে প্রি মেডিকেলটা আছে দেখো তোমরা ফিচার গুলো দেখো আলোচনা করি বন্ধুদের সাথে যে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার জন্য ফ্রুটফুল হবে কিনা এই একটা বই মাত্র পড়াইলাম আমরা গোল্ড ডিগার্সে উন্ন তথ্য নিয়ে এসে আমরা আজিব উসারের বই মাজিদা ম্যামের বই আবুল হাসান স্যারের বই সব তথ্য একত্রে তোমাকে পড়াবো তুমি চান্স না পেয়ে যাবে কোথায় সেটা তুমি আমাকে বল বুঝতে পারছো তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত তোমরা ক্লাস কেমন লাগলো অফকোর্স জানায়ও আর নেক্সট ক্লাসে তোমাদের মিশাতাপো আছে তারপরে ক্লাসে তোমাদের মিয়া আপু আছে মিয়া আপুর জন্য তোমরা তো একেবারে উঠে পড়ে লাগছো উতল আপু চন্ড রকম ঈদ লেগে যাবে ওই সময় আমি বুঝতেই পারছি তো সবাই ক্লাসে থাকবে আশা করি এবং এই যে ক্লাসগুলো হচ্ছে একটা জিনিস মনে রাখো পুরো ফ্রি ক্লাস মানে কিন্তু এই না যে আমাদের পরিশ্রম হচ্ছে না প্রচন্ড পরিশ্রম হচ্ছে ক্লাসের আগেও আমরা সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে আসে যাতে তোমরা ক্লাসটা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে করতে পারো তাহলে সেই হিসেবে ফিডব্যাক হিসেবে আমরা তোমাদের কাছে কি চাওয়া এটাই চাওয়া যে তোমরা ক্লাসে যখন করবা মনোযোগী থাকো ক্লাসটা থেকে যদি উপকৃত হও আমাদেরকে জানিও যে ভাই হ্যাঁ ক্লাসটা আমার উপকারে লাগছে যদি নাও বা জানাও আমি মন থেকে ধরে নিলাম যারা এই ক্লাসটা করছে এটা নিশ্চিত থাকো যা পড়াইছি কমন আসবে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য দোয়া আমার জন্য দোয়া করল আমি যত সুস্থ থাকতে পারি নেক্সট ক্লাসে আসতে আসতে পারি আর এই শিক্ষক প্যানেলে যারা আছে যারা তোমাদের জন্য এত কিছু করছে মন থেকে তাদের জন্য এই জন্য দোয়া করবা যে আমাদের কিন্তু স্বার্থবাদে স্বার্থের বাইরেও অনেক কিছু থাকে যেটা আমরা করি তোমাদের জন্যই করি ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম